लाइव हो गया आप शुरू कर लीजिए लाइव लाइव ओके okay. साथियों आज फिर आप सब से भेंट करने का अवसर मिला है जैसे कि हमने 16 दिसंबर के वेबिनार में जिस वेबिनार को हमने बहादुराना किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए किया था उस समय ही हमने कहा था कि आ, हमारे देश के इतिहास में शायद शायद आ, मतलब पहली बार मुझे जानकारी नहीं है कि कोई संगठन मनुस्मृति के ऊपर अपनी अध्ययनशाला या स्टडी क्लास का आयोजन करेगी तो शायद किसी ने किया हो मुझे जानकारी नहीं है आ, लेकिन फिर भी ये एक उल्लेखनीय कदम है साथियों आज जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच दोनों के संयुक्त तत्वाधान में मनुस्मृति के ऊपर एक लाइव अध्ययन शाला लाइव स्टडी क्लास का आयोजन किया गया है जैसा कि आप जानते हैं हम कई अवसर पर यह बता चुके हैं कि हमारे देश में आज जो हालात है पिछले छह सालों से जो हालात है वो उसके पहले के नब्बे साल पहले से शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गोद में पैदा हुआ पला बढ़ा खाद पानी उसे मिला भारत के सामंतों जमींदारों से और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आज वो पूरे देश में एक खतरनाक एक फांसीवादी एक आक्रमण कर चुका है आक्रमण से आगे बढ़कर मैं कहता हूं कि वो एक आग्रासन या एक पूरी तरह से प्रभुत्व की स्थिति में आ चुका है और यह सब वो कर रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम पर यह कर रहा है हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर यह वो कर रहा है हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे देश को चलाना है क्यों क्योंकि वो शाश्वत है वो सनातन है वो सबसे अच्छे सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो साथियों आज हम इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं और आपको जानकारी होगी कि पिछले 28 सितंबर से जब शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस था उस दिन हम लोगों ने क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच जाति उन्मूलन आंदोलन और हमारे सारे साथी संगठन सब मिलकर हम शहीद आजम भगत सिंह का जो गांव है खटकड़ कला वहां से हमने आरएसएस एस एस के मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ वैचारिक अभियान की शुरुआत की थी आप पूछ सकते हैं कि देश में इतनी सारी समस्याओं के रहते हुए मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी हिंदुत्व के बारे में बोलने से कई साथियों को भ्रम होता है क्या हिंदुओं के खिलाफ है हमारा ये मानना है कि देश में आज जो सबसे ज्यादा त्रासदी में है वो है मेहनत का स्वर के लोग ये सारे किसान लोग कृषि प्रधान देश में किसान दर दर की ठोकरे खा रहे हैं अन्नदाता अपना अधिकार मांगने के लिए दिल्ली के चारों ओर घेरा डाल के बैठे लाखों की संख्या में महिलाएं बूढ़े बच्चे पुरुष सारे लोग लेकिन ये जो सरकार है इस सरकार को चलाने वाले जो फांसीवादी जो निजाम है राष्ट्रीय स्वयं संघ और उनके साम्राज्यवादी आका ये सब चाहते हैं कि मजदूर मेहनत कश गरीब दलित आदिवासी महिला अल्पसंख्यक सब कुचले जाए भले लेकिन इनके जो आका है अम्बानी अडानी के समान कॉर्पोरेट इनकी तिजोरियां भरती रहे इनकी झोलियां भरते रहे इनके लिए सदा ही शुभ दिन रहे बाकी लोग के लिए दिन जो है वो बद से बदतर होते जाए तो इसलिए साथियों ये जो हमारा अभियान 28 सितंबर से शुरू हुआ है मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ आरएसएस के नौ फांसीवाद के खिलाफ ये अभियान इस संघी कॉरपोरेट फासिस्टों को कमजोर करेगा ऐसा हमको मानना है जो जबरदस्त आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन जो मजदूर आंदोलन कर रहे हैं मजदूर विरोधी कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं तीन काले कानून जो कॉर्पोरेटीकरण है कृषि का उसके खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा के भगवाकरण और व्यापारीकरण के व्यवसायीकरण के खिलाफ और सारे देश की जो जनता आजादी समता मानवाधिकार के लिए आंदोलन कर रही है ये सारे आंदोलन को 
हमारा वैचारिक अभियान मजबूती प्रदान करेगा और ये आरएसएस को जो कि दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है उसको कमजोर करेगा तो इसीलिए इस अभियान के प्रथम चरण की समाप्ति हम आने वाले 25 दिसंबर को करने वाले हैं जिस दिन आज से तिरानवे वर्ष पहले बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में तमाम मेहनत का शुभर के लोग दलित बहुजन समाज के लोग और महिलाएं अपनी मुक्ति के लिए जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए अस्पृश्यता से मुक्ति के लिए तमाम किस्म के सामंती मनुवादी बंधनों से मुक्ति के लिए ये रायगढ़ जिले के महाड़ में मनुस्मृति का दहन किए थे तो उस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मानते हुए हम मनुस्मृति को खारिज करो सामाजिक न्याय समता बंधुता जनवाद और धर्म निरपेक्षता के आधार पर एक नए भारत का निर्माण करो नवजागरण के पैरोकार जो गौतम बुद्ध से म्यूट हो गया कर शहीद आजम भगत सिंह पेरियार ये सारे सबका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं आप समझ सकते हैं मैं किनका नाम लेना लेने वाला हूं या लेने जा रहा हूं ये सारे जो नवजागरण के पैरोकार जीवन भर संघर्ष किए हैं इस मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ उसके खिलाफ इस संघर्ष को हम आगे ले जाएंगे और द्वितीय चरण में संघर्ष को और मजबूत करेंगे लेकिन हमारे सामने रुकावट ये है कि ये चाहते हैं मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना ये चाहते हैं भारत का जो संविधान है इसको तार तार करके फाड़ कर उड़ा देना और उड़ा दिया भी है एक हिसाब से इन लोगों ने ये चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए दलित आदिवासी महिलाएं अल्पसंख्यक और गरीब ये गुलाम बने रहे उच्च वर्णों के अति अमीरों के धनाढ़ के धन्ना सेठों के तो साथियों आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आ, मैं साथी विजयलक्ष्मी जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इसका अनुवाद कर दे योर माइक योर माइक 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 all right friends and comrades so what mr comrade tohin said is that now it is time for another webinar and you must be wondering that when the country is going through the entire country is going through the stage of peasant struggle when uh, in delhi people farmers are bearing this uh, cold of december and they are struggling against the farmer laws in the country why it is that uh, rcf as and camp has decided to come with a webinar on manusmriti so maybe this is a historic thing because such a class on manusmriti has not been organized before so this is brought to you by uh, revolutionary cultural forum and caste inhalation movement and you must understand that this condition in the country the peasant struggle and the uh, struggle by the other working classes of the country is not a new thing it has been brought about by uh, ever since 90 years before when the government uh, i mean the present government is uh, of fascism is ruling as per hindu sanatana dharma and manusmriti and archaic hinduism going back through a, a stage of revivalism so against this in order to expose the manusmriti propaganda of rss we have started a campaign of uh, against the rss manuvadi propaganda since september 28th uh, to expose the ideological propaganda of rss which treats dalit women and working class with disgust so this campaign through this campaign we are aiming at weakening the stronghold of rss and to show it for what it is because usually people do not understand that it is the rss propaganda that is aiming them uh, that is the reason for all these bills that are passed in the country by the government it is because of their ideological underpinnings that they are always going against the sections of women uh, as in the case of law jihad laws because in that women are treated as not, not as an individual not as a person with an agency uh, the bill is taking away their freedom and the, against the uh, working class in the terms of labor laws and also against peasants through the peasant code and the electricity bill 2020 against which the farmers are fighting now so you must be wondering why why we are organizing this study class as of now because now we should have organized a webinar on farmer struggle instead of a webinar on manusmriti but here you have to understand 
it is not just a temporary issue that is that we are dealing with we are looking at it from a long term standpoint the entire country is getting polarized as of now because of the rss propaganda with their divisive politics and uh, the way they are communalizing the country and for that and we have to understand that as long as we don't deal with the ideology and uh, their the way in which they use the hindu dharma to say that the hindu religion is in uh, danger and to antagonize the muslim community as long as we don't understand that as long as we don't deal with that we will not be able to see that in the long term they are also going to play with the already existing divisions among the caste based hierarchy of hinduism for that we need to see it through manusmriti the way they uh, see it the way they plan to uh, replace the constitution with the manusmriti so for that we need to have a thorough understanding of the manusmriti and that is our aim in conducting this class so this uh, campaign is yeah sorry 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 okay this campaign is going to end on december 25 the day on which ambedkar burned manusmriti in order to register his protest against the scripture which was uh, disregarding or disrespecting towards dalits shudras and women in all respects so here we present before you comrade shankar he will be presenting a study class he, uh, on manusmriti and how it is uh, biased against women and shudras and dalits and he will also be uh, he's also uh, written a lot of articles on uh, our magazines and otherwise also on the context of manusmriti so yeah here's साथियों ये बात ये वेबिनार करने का एक तात्पर्य भी है देखिए कई लोगों का कहना है कि मनुस्मृति तो आउटडेटेड है वो तो पिछड़े दिनों की चीज है उसको क्यों लोकप्रिय करने की कोशिश है मनुस्मृति किस तरीके से भारतीय समाज मैं कह रहा हूं भारतीय समाज के हर कोश कोश में घुसी हुई है वो तो हमारे साथी कॉमेड शंकर बताएंगे मैं ये बता रहा हूँ दो उदाहरण देता हूँ कि 1947 के 15 अगस्त में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और देश की आजादी की घोषणा हुई उस समय ऑर्गेनाइजर में सबसे पहला लेख यह छपा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में जिसको वो कभी बोलती हमारा मुखपत्र है कभी बोलती नहीं है उसमें लिखा था कि भारत का जो संविधान है वो मनुस्मृति ही हो सकता है उसके उस जगह पर कोई दूसरी विदेशी कोई भी देश के अनुभव से संचित कोई संविधान हमारा संविधान नहीं बन सकता और ये एक बार नहीं दस बार जब 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 हिंदू कोर्ट भी लाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पहल से महिलाओं को अधिकार दिया गया विशेष उसके पहले ये सब बातें कभी भी स्थापित नहीं हो पाई थी कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए कानूनी रूप से तब भी उन्होंने कहा और लगातार उसके लेके आंदोलन करते रहे उस बात को उठाते रहे पिछले वर्ष जब आपका जो इकतीस जनवरी के दिन जिस दिन 1950 1949 में सॉरी 1948 के 31 जनवरी के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी दिल्ली में बिरला मंदिर के प्रांगण में नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी और वो संघ और हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था वो कोई छुपी हुई बात नहीं सारी बातें सब आर्काइव में सुरक्षित है वो उसके स्मरण में आपका आगरा में एक शकुन पूजा शकुन पांडे के नेतृत्व में एक हिंदू जागरण मंच ने गोडसे को महिमा मंडित करते हुए उसकी पूजा की और गांधी को फांसी पर लटकाया और उसको गोली दागा उसके फोटो पर गांधी जी के और ये कहा कि अब से मनुस्मृति के अदालतें देश में चलेगी मनुस्मृति के अनुसार पूरा देश चलेगा जो इसको स्वीकार नहीं करेगा वो पाकिस्तान में जाएंगे मारे जाएंगे और इसके बाद आप देखते हैं तमाम जो देश में घटनाएं घट रही कहीं पर भी आप देखिए सीएनआरसी का आंदोलन है हाथरस की घटना है या इस प्रकार की जो तमाम दलितों आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ जो जघन्य अपराध जो हो रहे हैं खुले रूप से अब उस पर पूरी मतलब उसका पूरा बचाव किया जाता है और उस तरीके से राजसत्ता इस सबको जायज ठहराती है इन सारी चीजों को तो ये चर्चा करना कि मनुस्मृति को लागू करने के लिए उनको घोषणा करने की जरूरत नहीं है जैसे कि देश का देश का हिंदू राष्ट्र बनना अब उनको घोषणा करने की जरूरत नहीं है संसद भी है न्यायपालिका भी है सुप्रीम कोर्ट भी है सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं लेकिन वो वो जो 
कार्यक्रम चल रहा है हिंदू राष्ट्र का उसका मनुस्मृति का संविधान को लागू किया जा रहा है सब जगह पर अब उसके अनुसार ही देश चलेगा क्योंकि न्यायपालिका भी अब दलितों आदिवासियों के अधिकारों को पर प्रश्न उठा रही है उसको वापस लेने की बात कर रही है एक अभी एक जजमेंट आया था कि अगर कोई चार दीवारी के अंदर किसी दलित का अपमान करे एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में तो अपमान उसका फिर वो एट्रोसिटी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो पब्लिकली कोई उसका अपमान ना करे तो तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आरक्षण का जनवादी अधिकार है सारी चीजें ये सभी चीजें ये बताती कि देश अब जिस तरीके जो आजादी के जो सपने थे आजादी के जो मूल्यबोध से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को है नहीं और इसी बात को हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एक धर्मशास्त्र जो हजार या डेढ़ हजार वर्ष पहले वो यहाँ पर अवतरित होता है और जिसके आधार पर नारी को नरक का द्वार बतलाया जाता है जिसके आधार पर कहा जाता है कि अगर शुद्ध विद्या अध्ययन करेंगे वेदों को सुन भी लेंगे तो कान में गरम सीसा डाल दो शुद्ध का संपत्ति संरक्षण करना संपत्ति पर शुद्ध संपत्ति नहीं बना सकता क्योंकि ब्राह्मण को दुख देता है शुद्र अगर ब्राह्मण या द्विज की आलोचना करेगा तो उसका जीव काट डालो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें नए नए रूप में सामने आई है प्रचारित की गई हैं और ये मजबूती से हमारे जेहन हमारे चेतना में डाला जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र ही चलेगा कौन सा हिंदू राष्ट्र अंबानी अडानी और साम्राज्यवादी जो विदेशी साम्राज्यवादी है अमरीका और विभिन्न देशों के साम्राज्यवादियों का उनका शासन रहेगा उसके आधार पर जो ब्राह्मणवादी मनुवादियों का ताकतवर जो नौ एकदम धनाढ़ जो है उनका शासन रहेगा बाकी जो है दलितों आदिवासियों गरीबों महिलाओं अल्पसंख्यकों का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा मौलिक अधिकार से ये सब वंचित कर दिए जाएंगे तो साथियों इस विषय पर हम अपनी चर्चा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये मैं समझता हूँ एक, एक बहुत ऐतिहासिक कहना सही हो गया नहीं मैं नहीं जानता लेकिन एक विनम्र प्रयास है जाति उन्मूलन आंदोलन क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच की ओर से आज फांसीवाद के खिलाफ जो फांसीवाद जो आपका मनुवादी हिंदुत्व को जिसकी विचारधारा है अंबानी अडानी का हाथ जिससे सिर के ऊपर में है और ये फांसीवाद जब जनता को बर्बाद कर रहा है बुलडोजर चला रहा है पूरे देश को नस्तनाबूद कर चुका है तो इसके खिलाफ लड़ाई में वैचारिक संसाधन के रूप में हमारे सामने न्याय सामाजिक न्याय समता समानता धर्म निरपेक्षता और एक जनवादी भारत का सपना हमारे सामने में है इसीलिए ये एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है फांसीवाद के खिलाफ और इस सांस्कृतिक प्रतिरोध की सूचना करने के लिए मैं हमारे बीच में एक शख्स है उसके बारे में मैं विशेष रूप से बताऊंगा अंग्रेजी में कॉमरेड विजयलक्ष्मी ने परिचय दे दिया है अब मैं हिंदी में थोड़ा बोलूंगा हमारे बीच में इस विषय पर एक अध्यता उपस्थित है एक स्कॉलर है कॉमरेड शंकर दास कॉमरेड शंकर दास जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं आप रिवोल्ट जो क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच है उसका एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं कास्ट एनलेशन का एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर है आपने मनुस्मृति का गहन अध्ययन करते हुए उसके बारे में सरल भाषा में पुस्तिका बनाने में आपका एक बड़ा योगदान है जो हमारे अभियान में हम जन जन में प्रचारित करने जा रहे हैं कि मनुस्मृति क्या है किस ढंग से ये हमारे देश को बर्बाद कर देगी पूरे मानवता के खिलाफ है और लगातार मैं ये बताऊं कि कॉमरेड शंकर कॉमरेड विजय लक्ष्मी जो आ, मेरी साथी यहाँ उपस्थित हैं आप देख रहे हैं और इन सारे साथियों ने मिलकर बहुत सारे डिजिटल पोस्टर तैयार किया है मनुस्मृति के अलग अलग रिचाओं के ऊपर और उसको लोकप्रिय बनाया है हिंदी में बंगला में इंग्लिश में पंजाबी में तमिल में विभिन्न भाषाओं में एक महत्वपूर्ण काम है पता नहीं आ, हमारे साथियों को इस बारे में मालूम है कि नहीं दर्शकों को तो साथियों ये अभियान हम 28 सितंबर से चला रहे हैं भौतिक रूप से भी चला रहे हैं और वर्चुअल भी चला रहे हैं जो मतलब ऑनलाइन जो अभियान है ये भी हम चला रहे हैं कॉमरेड शंकर आपको ये भी मैं बताऊं कि इनकी विशेष मान्यता रही है कि भारत में दो दो परंपरा रही है एक वर्चस्ववादी शोषण उत्पीड़न की ब्राह्मणवादी सामंती मनुवादी परंपरा दूसरी समता समानता सबके लिए न्याय और भौतिकवाद में विश्वास करने वाली परंपरा ये दोनों परंपराओं के बीच में लड़ाई चली और शुरुआत में जो लोकायत परंपरा चारवाक परंपरा या जो गौतम बुद्ध के नेतृत्व में जो परंपरा है उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया है सांगोपांग अध्ययन किया है उस पर वो लगातार लिखते जा रहे हैं कि वेदों में क्या है वेदों में किस तरीके से 
इसको पूरा जन विरोधी बनाया गया और शासकों मतलब राजा महाराजाओं के मदद में ये सब आया जो आज हमारे देश के कॉर्पोरेट शासक वर्ग के, के लिए मदद का काम कर रहा है तो कॉम्रेड शंकर दास जी को मैं मतलब आमंत्रित करना चाहता हूं पूरे आदर पूर्वक और कॉम्रेड विजयलक्ष्मी ट्रांसलेशन तो हो गया ना करीब की करना है हाँ हाँ, हो गया ना हो गया तो मैं पूरे सम्मान के साथ कॉम्रेड शंकर दास जो इस क्षेत्र के अध्यता है एक लेखक है सामाजिक कार्यकर्ता है और वैज्ञानिक समाजवाद को लेकर वो वनवादी हिंदुत्व का सामना करते हैं मैं उनको आमंत्रित करता हूँ ये मंच पर वो आए और अपनी वो बात रखे कॉम्रेड शंकर दास थैंक यू कॉम्रेड तुहिन एंड कॉम्रेड फाउस्टा कॉम्रेड विजयलक्ष्मी थैंक यू वेरी मच for uh, giving uh, an introduction uh, of monusriti and uh, what is the importance of discussing and uh, study the monusriti today that is already presented uh, by our comrades now uh, firstly i will think that uh, although comrade uh, tuhin has said that i have studied that uh, monusriti and the brahmanistic literature including that uh, vedas and uh, yeah, other things <clears throat> but uh, uh, the actual fact is that uh, brahmanistic literature is very huge one and uh, uh, comrade tuhin has said this also that uh, probably this is the first time an organization which is working in castanilation field and uh, cultural field uh, probably this is the first time has taken up uh, the study of monusriti so this is the uh, situation where actually uh, in the past a thorough discussion on brahmanistic literature including monusriti and uh, vedas and uh, other uh, books in uh, gita etc so uh, this has not done properly however the uh, whole literature is so huge that it is not a job of a particular person also this is a collective work the work uh, we have started but it is i cannot claim that uh, i have gone through uh, the whole uh, brahmanistic literature it is a collective work and uh, definitely कॉम्रेड आपका माइक बंद हो गया कॉम्रेड शंकर आपका माइक माइक हाँ एक फोन आ गया था अच्छा तो डेफिनेटली अ कलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक अप द स्टडी द होल ब्राह्मणिस्टिक लिटरेचर एंड टू अंडरस्टैंड द व्हाट टुडे द फैसिस्टिक फोर्स दैट सेफ्रॉन कॉर्पोरेट फैसिस्टिक फोर्सेस व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू and how they are going uh, to implement their fascistic program in indian context that is not a new thing also uh, you know that uh, for uh, many uh, hundred years or thousand years for last uh, uh, vedas was written or composed rather uh, around 1500 uh, bc it was started to compose in 1500 bc and uh, it continued uh, to uh, to be composed up to 1000 uh, bc or uh, uh, 800 bc so through this long time uh, the vedas were composed and then the uh, uh, sriti books uh, started to uh, appear and other brahmanistic literature uh, came in the scene so uh, this thing uh, they are they are implementing their type of Uh, uh ruling uh, today we are we call it fascist uh, rule but at the time of sankaracharya that is uh, also uh, another type of attack on whole uh, mm, spectrum of uh, uh, opposing force or struggling force or progressive force so that is also one type of uh, very uh, heinous attack on uh, on the progressive forces so this is their uh, their culture this is their uh, rule they uh, they are doing this thing for several uh, thousand years so uh, we need to understand that because there is a continuity what they are doing this uh, bjp or rss 
they have a very strong root in indian society this root is uh, ved and vedanta especially the vedanta and this uh, vedic culture and vedantic culture especially the daita vedantic culture and uh, which was later uh, led by gaurapada and then uh, his disciple shankara and uh, then uh, today uh, via vivekananda uh, etc so this is uh, this has a very strong root in indian society and and uh, and uh, history and a continuation if we do not understand their continuation we will not be able to understand their actual character so that is why manusriti now it is uh, it has come in the discussion because uh, several bjp and rss leaders they are saying that uh, that is their agenda comrade tuhin has said that in the organizer this uh, write up came uh, in 1947 that they want manusriti in the place of a uh, constitution so today also they are trying to uh, replace the existing con constitution uh, by manusriti ha comrade uh, tuhin thoda thoda karke bolenge aisa aisa karke bolenge ha theek hai theek hai comrade ha ha sathiyo ek baat jo main bhul gaya tha pehle bata do कि अभी जो कॉमेड शंकर बोलेंगे आप ही मुख्य वक्ता है कॉमेड शंकर के बोलने के बाद हम प्रश्न उत्तर का एक दौर चलाएंगे तो जिन साथियों को प्रश्न पूछने हैं कोई मंतव्य करना आपके जो विचार हैं उसको आप या तो सीधा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर टू डबल फाइव सिक्स जीरो नाइन फाइव टू में आप भेज सकते हैं मैं फिर से कहता हूं जिन साथियों का कोई प्रश्न है कोई सवाल या कोई आपके कोई विचार हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर टू डबल फाइव सिक्स जीरो नाइन फाइव टू में डाल सकते हैं साथियों कॉमेट शंकर ने भूमिका में ये कहा कि हालांकि कॉमेट तुह ने कहा कि मैंने सारे वेद मनुस्पति सबका मैंने अध्ययन किया है तो आ, मैंने तो अध्ययन कुछ किया है लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि सब चीजों का पूरा सांगोपांग एक अध्ययन हुआ है असल में एक व्यक्ति का काम भी नहीं एक सामूहिक कार्य है ये और जो हिंदुत्ववादी है जो ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है ये काफी विशाल ये काफी बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे वो लिखे गए हैं लेकिन जो जरूरी काम जो है वो जरूरी काम पहले से मुझसे पहले से वो काम होते आ रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत हमने हमको लगा कि आज ये कार्य करना चाहिए और एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कार्य है पता नहीं किसी और संगठन ने इसको किया है क्या इस प्रकार के अध्ययन शिविर मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति में क्या है तो उसको सामने लाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी और आर वाले घोषित रूप से ये भारत के संविधान को खारिज करके मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं हम ऐसा वो कहते हैं और हालांकि उनके सबसे बड़े नेता ना कहते होंगे लेकिन सारे लोग कहते हैं उनकी भाव भंगी में यही कहती है कि अब मनुस्मृति के अनुसार ही देश चलेगा तो मनुस्मृति में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और इसी ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो वेदों का अगर हम देखते हैं इतिहास ये ईसा पूर्व हजार या डेढ़ हजार वर्ष पहले से लिखना शुरू हुआ और एक प्रक्रिया के तहत वेद लिखे गए और उसके बाद में कालांतर में फिर गौतम बुद्ध का बुद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ इस सब पे बातचीत होगी और इसके बाद जो आदि शंकराचार्य का जो उत्थान हुआ वो उत्थान जो है वो मनुवादी दर्शन मनुवादी जो आक्रामक दर्शन है उन आक्रामक दर्शन को उसने बहुत स्थापित करने की कोशिश किया और उसी प्रकार का जो आक्रामक दर्शन अभी भी हम देखते हैं कि मनुवादी हिंदुत्व का एक जो आक्रामक दर्शन है तो इसका सामना करने के लिए हमको इस प्रकार के वेबिनार इस प्रकार की चर्चा इस प्रकार के विमर्श की हमको बहुत जरूरत है तो बिफोर गोइंग इन टू मनुस्मृति फर्स्ट आई लाइक टू से वन और टू थिंग्स रिगार्डिंग मोनु who is monu uh, firstly uh, you see that uh, monu smriti sometimes is called monu sanghita but monu monu smriti is not monu sanghita sanghita 
is uh, is meant for the vedas but to give the equal status of vedas manusriti sometimes uh, uh, is called as manu sanghita but this is manu sanghita is a different kind of literature and and sanghita that that means the vedas uh, those are a different kind of literature vedas vedas are considered are sacred uh, books uh, which uh, mainly uh, deal the uh, religion so this is a belief although it is not true because uh, vedas uh, are something else which uh, we may discuss in future that what actually vedas are but uh, but as far as the uh, common wisdom or conventional wisdom vedas are sacred text which deal religion and smriti smriti books are different that is a law book they are uh, all all smriti books including manu smriti they uh, claim uh, full conformity with the vedas but they are a different kind of literature which is a, 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 a law book which are uh, uh, going to establish a, a detailed uh, penal system uh, and in this manu smriti the uh, the book is a vast one huge one and total there are uh, 2684 verses so you understand that this 2684 verses covering the all aspects of our uh, life socio cultural life economic life everything of our life uh, has come under this 2684 verses that you uh, do this thing you do not do this thing you can do this thing you cannot do this thing if you do this then you will be punished and uh, what will be the punishment that is also uh, jotted down that is uh, actually smriti books and manu smriti was uh, uh, there and uh, it is said that this manu smriti was uh, written uh, by manu and uh, who is a manu manu is the first man manu is the first man from uh, he uh, only the human race was started that is why he he is a progenitor of the uh, human race so this is uh, manu this is the this is said by the brahmanistic scholars but the thing is that this is not true we understand that this is not true uh, the first man uh, may be a uh, may be a not a human a first human is not uh, maybe no, no, not a human he is a half human and a half uh, ape so uh, monu you know they are actually who is monu here <clears throat> there is a lot of uh, uh, research uh, on that uh, thing and uh, uh, baba saheb ambedkar he did a magnificent thing he has a uh, good uh, book a very magnificent book uh, he wrote that is the revolution and counter revolution in ancient india and in this book baba saheb ambedkar said that is monu uh, he is practically actually uh, came from the vrigu family and uh, every pages of the manu smriti there is signed by vrigu but vrigu is a family name bhigu is a family name so uh, what is the name of the author that was also pointed out by baba saheb ambedkar in that same book that is uh, in narada smriti that is another smriti book uh, there are many uh, smriti books narada smriti is another smriti book where it is uh, said it is uh, said very clearly that the uh, <coughs> writer of manu smriti is uh, uh, sumati bhargava this sumati bhargava came from the bhigu family and this vigu family also uh, uh, had a long history in the uh, in the vedas it, it uh, several times this uh, vigu vigu bishamitra you know that is uh, very well that is uh, in uh, vedas some uh, priest families who took part in the war so bishamitra uh, vasisht and uh, this uh, vigu they are there so, so this vigu family they are involved to write down the manu smriti and the name of the writer is sumati bhargava and this sumati bhargava is a close associate of pushamitra sunga so uh, now we will discuss who is pushamitra sunga and uh, what he did but to understand the time of manu smriti it is important uh, the foreign scholars 
who uh, <clears throat> did a lot of research on uh, Indian uh, ancient text, uh, including Manusriti. And these foreign uh, uh, scholars, they came and came to an understanding. There are a lot of debates with this uh, time of Manusriti. There are a lot of debates, but uh, all debates, uh, you can sum up that the Manusriti is uh, probably, uh, it was written uh, in between 200 uh, BCE to 200 CE. Within this 400 years, it sometime in this 400 years, Manusriti was written from 200 uh, BCE to 200 CE. So this thing uh, can be said depending on the foreign researchers uh, who did research on the Manusriti. But Ambedkar, he said very clearly, he quoted from the Narada Sriti and from the um, evidences of Narada Sriti, he said that uh, the writer of Manu Sriti is uh, Sumati Bhargava. He came from, a, uh, from the Vigu family and Sumati Bhargava was a close associate with uh, Pushamita Sungo. Although no other historians in our uh, country, uh, like there are a lot of uh, progressive uh, historians we are having, uh, Romila Thapar and other, but uh, no one supported uh, this, although. But uh, uh, Ambedkar was very firmly and very strongly put forward this uh, point. And when he quoted or uh, cited uh, the evidence from the Narada Sriti, then uh, and, uh, and the connection between Bhigu family and the Pusamitya Sunga family, Sunga family, Sunga family also had an antiquity and had a good relation, uh, interrelated uh, families with the Bhigu. And this Vigu family, Sunga family, uh, uh, this history uh, give up, gives us impression that it may be right. Uh, Ambedkar uh, might be right uh, when he said that uh, Pushamitra Sunga was directly involved in uh, writing Manusriti and Sumati Bhargava wrote Manusriti and both of uh, them are con contemporary. So this is the uh, Ambedkar's take. हाँ ये जो मनुस्मृति है कई लोग मनुस्मृति को मनु संहिता भी कहते हैं लेकिन संहिता से तात्पर्य वेदों का होता है स्मृति अलग है संहिता अलग है तो ये जो आपका संहिता के ऊपर जब हम बात करते हैं वेद से उसका अर्थ लगाया जाता है और वेद जो है पवित्र किताब माना जाता है जो कि धर्म से संबंधित है तो ये एक धर्मशास्त्री है जबकि जो स्मृति है ये कानून की किताब है ये दंड विधान इसमें रहता है इसमें ये एक दंड एक प्रकार दंड संहिता है और इसमें दो हजार जो है इसमें आ, क्या वर्ष को क्या बोलेंगे सुक्ति जो भी इसमें मतलब अध्याय है समझ लीजिए दो हजार छह सौ चौरासी सुक्ति है सुक्तियां हैं तो ये बहुत ही वृहद है वृहद ग्रंथ है और इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि भाई इस तरीके से देश समाज को चलाना पड़ेगा ऐसा करो वैसा ना करो और ऐसा नहीं करोगे मनुस्मृति के अनुसार तो ये दंड मिलेगा दंड का विधान है तो ये पूरा दंड विधान है ये और ये कहना कि जैसा कि जो मनुवादी लोग या जो ब्राह्मणवादी जो सनातनी जो लोग हो कहते हैं कि मनु जो है मानव समाज का प्रथम व्यक्ति है मनु मनु से मानव समाज की रचना हुई है लेकिन हम सब तो आधुनिक विज्ञान के छात्र हैं और वैज्ञानिक सोच को महत्व दे देते हैं तो हम जानते हैं कि ये झूठ है सत्य है असल में जो आधुनिक मानव है तो अर्ध बंदर अर्ध मानव था मतलब बंदर से तो मानव का विकास हुआ है तो इसीलिए वो प्रथम मानव तो हो नहीं सकता तो फिर मनु कौन है इस विषय की फिर मीमांसा की बात आती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया है उनकी एक किताब है कि प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तो ये जो किताब है इसमें उन्होंने बताया है कि मनु जो नाम है मनु ये भृगु परिवार से आया है भृगु परिवार का के, के थे वो तो फिर मनुस्मृति को लिखा किसने है तो उसी के आसपास समकालीन एक नारद स्मृति का उन्होंने जिक्र किया है उस नारद स्मृति में बताया गया है कि सुमति भार्गव जो कि भृगु समाज की थी भृगु परिवार की थी ये सुमति भार्गव ने मनुस्मृति को लिखा है और सुमति भार्गव और पुष्यमित्र सुंग जो सुंग वंश का जो सम्राट था 
उस उसके उनके बीच में काफी अच्छा संबंध था ताल्लुकात था तो ये आ, सोचना कुछ गलत नहीं होगा कि पुष्य मित्र सुंग के प्रभाव से ये लिखा गया है मनुस्मृति एक ये लिखा गया है हालांकि कई भारतीय प्रगतिशील इतिहासकार जैसे रोमिला था पर वक्ता इस बात को विश्वास नहीं कर इस बात को मानते नहीं है लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काम जो है इनका काफी गहरा काम था तो इस चीज को उन्होंने ये बताया है कि मतलब ईसा के पूर्व 200 वर्ष पूर्व ईसा के बाद 200 वर्ष इस 400 वर्षों में इस मनुस्मृति की रचना की गई पहले इनको पूरा बोलने देते हैं पहले वो अपनी पूरी बात रखता है उसके बाद करेंगे है ना वो अच्छा रहेगा अच्छा तो अच्छा कॉम्प्रेड आपका हो गया कॉम्प्रेड तुम हो गया आपका ट्रांसलेशन हो गया ओके अच्छा नाउ देन वील कम टू दिस पॉइंट दैट हुई पुष्पमित्र सुंग एंड वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ मनुस्मृति to understand this point we just we have to uh, understand the background of manuskriti uh, when when the aryans started to come uh, in india they uh, what they did they are uh, the, the, they started a civilization which is called vedic civilization and this vedic civilization we know that the vedic people they uh, aryan people they are basically pastoral people they did not know agriculture But the uh, before, uh, that, uh, uh, that before uh, uh, Vedic culture, there was another culture in our uh, country. Uh, country means that is not uh, today's country. That is the entire subcontinent. You know, in this subcontinent, there was another uh, civilization. So that civilization, uh, uh, that is uh, Harappa, uh, Mohenjo-daro, and there are a lot of centers of this uh, civilization today. More and more centers are discovered uh, from Afghanistan to Gujarat. There is a huge uh, uh, geographical span is very huge, and in this uh, area there is another civilization, uh, the Harappa Harappan civilization, it is generally called, and this Harappan civilization was based on agriculture. And uh, when Aryans came, they started a new uh, civilization. uh this civilization gradually uh, developed uh, to uh, from a pastoral society to an agricultural society and uh, gradually this agriculturalist society uh, developed surplus the surplus wealth uh, initially there was no surplus wealth so there was a very strong communistic feeling within the uh, aryan Race or Aryan, uh, it is not a race. The Aryan people, we, uh, it is better to call Aryan people. In the Aryan people, uh, you know that it's a very strong communistic uh, sentiment and communistic concept because there was no surplus. When the surplus started to appear, uh, when the society uh, was uh, started to divide uh, into groups uh, or classes. and uh, this uh, uh, started especially when iron was discovered in 800 bc so from this 800 bc to 200 bc 200 bc uh, if we uh, accept ambedkar's take that uh, around uh, pushyabitta sungo pushyabitta sungo came in the power in 183 bc so in 183 bc when pushyamitra sungo came in the power and uh, 200 bc if we uh, safely take that uh, uh, manuskriti was written so from 800 bc when iron was discovered and uh, agriculture took a very sharp uh, turn and a huge surplus was uh, formed and from this time to this time 800 uh, bc to 200 bc there is a time gap of 600 years in this 600 years that is the very special time in uh, india at that time india means at that time india is a very special time and is a transitional uh, time from a communistic uh, type of uh, society to a strongly class divided society uh, it, it there is a transition between these two this is the time this in this time span from 800 bc to 200 bc in this period we will see lot of changes a uh, lot of changes uh, are taken place first there are urbanization was started 
when the surplus was uh, started uh, to appear in the scene then there is a ruling class also they, they uh, was formed previously there was a in vedic society the aryan people had organization called sabha and samiti this was uh, this uh, sabha and samiti were uh, can be you can be call, you can call it a political uh, institution uh, in loose term loosely uh, political institution sabha and samiti but when this uh, surplus started to appear in the scene society is started to break in the uh, uh, classes ruling class started to appear then this sabha and samiti was broken and then in the in place of the sabha and samiti the new type of organization political organization start to come that is state and uh, uh, when the state is uh, uh, is coming uh, it uh, is is formed then the uh, urbanization it is called the second urbanization in indian society first urbanization was at the time of harappan culture and the second urbanization it is called in, in indian history when the uh ruling class shifted from village to town urbanization is started this is the first uh, new thing new thing in vedic society second thing is that that script the vedic people or aryan people they did not have any script uh, in their language whatever they compose they compose uh, through uh, words they memorize it whole uh, literature they used to uh, keep in memory and generation after generation they uh, keep it in the memory so this was the very unique feature of uh, vedic uh, society and aryan culture and in this period in this uh, transitional period which i said that is from 600 800 bc to 200 bc in this transitional period one new thing has come that is urbanization second new thing has come that is the script was introduced at the time of uh, asoka first uh, evidence of uh, writing in vedic society we get from the rock uh, edicts of As uh, asoka so this was uh, script was uh, introduced so this is the uh, second thing large scale trade huge trade large scale trade means you know that uh, foreign trade international trade and uh, there was a very uh, famous disciple of uh, buddha who uh, whose name was uh, anath pindaka this anath pindaka actual name is uh, sudatta and sudatta was a uh, um, trader international trader and it is said that uh, at that time all the known places in the world had a branch of sudatta's uh, <coughs> company uh, so uh, he ha had a trading relation uh, with uh, a large section of of the globe at that time known places and where trade relations were there so a large scale trade uh, developed at that time uh, economy was uh, flourishing uh, and all these type of things was uh, developed and this development there was uh, due to uh, another thing ideologically all this development uh, ideologically got a boost up by uh, buddhism uh, not buddhism uh, only buddhism is a branch of a larger uh, uh, school this school is a shramanic uh, school one side there is a brahmanic Uh, ideology brahmanic uh, schooling brahmaling brahmanic thought another side was that is was a antithesis of uh, brahmanism that was a shramanic culture shramanism this shramanism you know jain philosophy or jain cult or jain uh, sect buddhist sect different type of ajivax sect including there are a lot of names uh, you uh, may have heard the name of Uh, sanjay bellataputra ajit keskamli all these are uh, were the sect of ajivak sect and came under the umbrella of shramanism this shramanism or shramanic cultures uh, this shramanic culture is a, there is a term uh, it came from a term called shram shram means labor it is directly connected with the laboring people this shramanic culture shramanic philosophy shramanic ideas they are directly related and connected with the toiling masses of the society 
that is why the name scrum or labor is associated with this uh, school and the brahmanism on the other hand it is uh, connected uh, with the name of brahma and this uh, brahma was a concept the concept is that uh, world is created by a uh, supernatural uh, thing so or supernatural idea which uh, may you may conceive it like uh, today uh, god or something like that but at that time it was called brahma and from this brahma the brahmanism and uh, and the aryan people uh, you know they used to call them brahmanas so that was their idea if you if you go through rig veda then you will see that the whole universe was started from uh, some idea this idea was called in sometimes it was called uh, hiranyagarbha Mm, the golden embryo uh, hiranyagarbha sometimes it is called prajapati and later it was uh, uh, said brahma so from this brahma this term came Br brahmani brahmanism and the aryan people especially the vedic people who composed vedas because all aryans they di uh, did not compose vedas a particular portion a particular portion of the aryan race uh, which uh, aryan race means aryan people uh, they are basically called themselves at uh, trishu bharata clan this trishu bharata clan call themselves brahmanas this brahmanas came from the term brahma this brahma means that is the supernatural creator of the universe brahma they are from this brahma uh, brahmanism the idea came and this brahmanism was based on uh, male chauvinist idea whole vedas is uh, uh, based on the male chauvinist idea male chauvinism uh, idealism and the uh, ruling class that is brahmanism and the opposite if this is thesis then the antithesis is shramanism in this shramanism the idea is connected with the term shram means the labor and the toiling people and their aspiration their culture their uh, everything is related with shramanism the so whole aryavarta whole aryavarta was divided into two uh, <clears throat> belligerent forces that is one uh, side there is a uh, brahmanist forces and another side there is a uh, shramanist forces led by the gautam buddha the, this was the situation at that time uh jab uh, pushyamitra sung ke bare mein baat karte hain to isko bhi jaan lena avashyak ho pushyamitra sung kaun the to uh, usi uh, silsile mein थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा करना जरूरी है जब आर्य जब आए तो आर्यों के आने के बाद यहाँ वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता है जो वैदिक सभ्यता का उदय हुआ आर्य मूल रूप से चरवाहे थे और ये चरवाहे लोग के आने से पहले यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता थी आप जानते हैं हड़प्पो मोहनदो जड़ो की जो सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं ये कृषि से संबंधित था और दूसरा क्या है यहाँ शहरी शहरी सभ्यता थी शहरीकरण भी हो चुका था और आर्य जब शुरू में जब आए तो आर्य उनकी प्रवृत्ति उनका जो पूरा क्रियाकलाप चरवाहा पशुपालन से संबंधित था तो उस समय जब शुरू में वो आए तो चूंकि कोई अतिरिक्त संपदा उनके बीच में नहीं थी जो कुछ भी था वो सब मेल बांट के खाते थे तो एक प्रकार से एक साम्यवादी सोच थी शुरू में आर्यो में और ये आ, जो हम आ, मतलब ईसा पूर्व आठ सौ शताब्दी में लोहा का आविष्कार हुआ जिससे खेती में उत्पादन फिर बड़े पैमाने पर होने लगा एक बड़ा बदलाव सा आया और पुष्यमित्र सुंग का जो काल था हम देखते हैं कि ए, 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 एक एक हजार तिरासी वर्ष ईसा पूर्व पुष्यमित्र सत्ता पे आए तो करीब 200 वर्ष ईसा पूर्व से 800 वर्ष ईसा पूर्व से छह सौ वर्षो का जो काल था संक्रमण काल था जब आदि में एक साम्यवादी सोच से लेकर जब आर्य कृषि की ओर झुके और कृषि से अतिरिक्त संपदा का जन्म होने लगा उसके बाद में वर्गों में समाज विभाजित हो गया और ये जो वर्गों में जो विभाजित समाज हुआ तो फिर वर्गों की जो सत्ताधारी वर्गों की रक्षा के लिए राज्य बना राज सत्ता बनी तो ये पूरा जो हम देखते हैं संक्रमण काल इसमें दो बातें हुई जो आर्यों के सत्ता पे आने के बाद में जब आर्य जब वर्ग विभाजन हुआ और जब एक राज सत्ता जब बनी तो हम देखते हैं कि पहला जो है कि 
हड़प्पा काल में पहला शहरीकरण हुआ था फिर वो दूसरा शहरीकरण हुआ और दूसरी बात जो हम देखते हैं पहले लिपि का आविष्कार नहीं हुआ तो लिपि नहीं थी तो लोग जो कहते थे जो बोलते थे वो वंश परंपरा में याद रखते थे जिसको स्मरण या स्मृति परंपरा कहते हैं और हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के काल काल में लिपि का जो विकास हुआ और शिलालेख हम देखते हैं अशोक के द्वारा बड़े पैमाने पर शिलालेख लिखवाए गए उससे ये लगता है कि उस समय लिपि का विकास हो चुका था लिपि का विकास हो गया था तो ये पहले पहले के जो वैदिक लोग थे तब तक कोई लिपि तो थी नहीं तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी और हम ये देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध का जो दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ उस समय कई सारे मतलब कई प्रकार के और दार्शनिक थे उनके बारे में जानना जरूरी होगा एक तो बुद्ध के समय व्यापार बड़े पैमाने पे हो गया था सिर्फ अंतरदेशी नहीं हमारे देश से बाहर मतलब जो भी उस समय तो यहाँ की जो भूमि थी जो कॉम्रेड साथी ने कहा आर्यावर्त जिसे कहा जा सकता उस समय तो उस नाम दिया आर्यो ने तो वो बाहर तक दूर दूर के देशों तक व्यापार चलता था तो बुद्ध के एक शिष्य थे अनाथ पिंडक जिनका असली नाम था सुदेव तो पहले व्यापारी थे और दुनिया के कई देशों में जा चुके थे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यापार का विकास हुआ आर्थिक विकास हुआ और बुद्ध के समय जो बुद्ध का जो दर्शन था असल में वो सामाजिक दर्शन था तो जैसे कि हमारे देश में ये कहना गलत है कि शुरू से ही यहाँ पर क्या अध्यात्म की गंगा बहती थी शुरू से ही विचारों के क्षेत्र में और भौतिक रूप से भी दो विचारों के बीच में संघर्ष था एक तो जो वेदों पर आश्रित जो पुरोहितों को जो राजाश्रय प्राप्त थे और जो ये मानते थे कि ईश्वर की रचना जो है ब्रह्म से हुई है ब्रह्म मतलब कोई अलौकिक शक्ति से हुई है कोई और ये जो ब्राह्मण शब्द भी आया है ब्रह्म से आया तो इसीलिए ये जो कहा जाता था ब्राह्मण से फिर ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवादी आया तो अलौकिक शक्ति से पृथ्वी का जन्म हुआ है आर्य लोग ब्रह्मनस से बोलते थे और ये मानते थे कि ब्रह्म या एक अलौकिक शक्ति के गर्भ से जैसे हिरण्य गर्भ प्रजापति या ब्रह्म इससे पृथ्वी का जन्म हुआ ये वो मानते थे तो इस प्रकार से इस विचारधारा जो कि शासक वर्गों को समर्थन करती थी शासन करने वाले लोगों को उसके खिलाफ जो परंपरा थी श्रमण परंपरा थी जो श्रम से संबंधित थी आजीवक परंपरा थी जो मेहनत तो मेहनत करने वाले लोगों से संबंधित परंपरा थी तो शासक वर्ग की जो परंपरा है जो पुरोहितवादी ब्राह्मणवादी जो सनातनी जो परंपरा है वो परंपरा आपका पुरुषवादी थी पुरुष सत्तावादी थी पुरुष अहंकारी परंपरा थी और वो परंपरा शासक को शासक शासकों को मदद करती थी तो इस तरीके से पूरे आर्यावर्त में दो परम धाराएं थी शासक परंपरा की धारा और उसके खिलाफ श्रमण परंपरा की धारा दोनों के बीच में टकराव था अच्छा तो कल्चर इन आवर कंट्री इट इज देर इज अ कॉन्फ्यूजन दैट वॉट आई सेट दैट श्रमनिज्म वॉज डायरेक्टली रिलेटेड विथ श्रम एंड ब्राह्मणिज्म वॉज रिलेटेड टू द रूलिंग क्लास एंड हियर वन मे से दैट गौतम बुद्ध वॉज केम फ्रॉम रॉयल फैमिली and uh, his uh, uh, father was a king so how can you say that uh, they are uh, it is it was related to the uh, shram and uh, this thing so you know uh, here i just uh, uh, i just want to raise the point but i am not elaborating it because this is another part of our discussion uh, so i am just indicating that without uh, much elaboration that is <coughs> at the time of 16 mahajana padas when the whole uh, the political center of aryans was shifted uh, to further east from hastinapur or uh, delhi delhi kurukshetra from this side it was shifted to eastern side uh, magadha magadha is uh, uh, currently in bihar so in this um, uh, whole aryavarta was centered th- uh, through uh, centered uh, uh, by this uh, magadha and the, uh, the magadha was uh, uh, that time it was a monarchy 
there are, at that time 16 big lands great lands 16 great lands were formed like magadha kashi kosola sakka kolia etc so here out of these 16 mahajanapadas eight mahajanapadas were republic and uh, eight mahajanapadas were uh, monarchy so this uh, republics you know when where uh, gautama buddha was born that was a that was a sakka clan and it was a republic sakko was a republic and in this republic romila thapa dealt this person very magnificently in his uh, in her book uh, indian history uh, this republic had a typical type of administration it was there was a parliamentary uh, parliamentary based uh, uh, parliamentary uh, administration there was a parliament and all the members of the parliament uh, were called rajas the, the raja in sakko clan is no way similar with the raja in monarch monarchy he was not a monarch he was a member of parliament at that time that is why we see there were many kings in sakko clan not only suddhodan suddhodan was the father of gautama buddha but suddhodan was not a single king of sakko there was bhadiyo uh, many kings were there actually these kings were the member of the parliament and uh, they uh, were engaged in agriculture in monarchy, that was a Brahmin Khatriya, Khatriya Brahmin uh, uh, domination, especially Brahmin domination. And these do, uh, rulers, they are not, not engaged in uh, productive work, any kind of labor, any kind of productive work. Brahmanism, they, the accumulation of wealth through plunder and war. Whereas in Shamanism, the accumulation of wealth was taking place gradually through economy, economic activity, productive, productive activity, agriculture, trade, etc. So that was the main difference. So uh, here we will see that at the time of 16 Mahajana Padas, when at the time of Gautama Buddha, <coughs> There was there were uh, the uh, struggle between this Romanism and Brahmanism took a very sharp turn when the whole uh, Aryabhata was gradually uh, became under strong influence of uh, Buddhism. After Demis of Buddha, uh, within a very few years, within a, uh, 150 years or so, or so the uh, Mauryan Empire was formed at the uh, 323 BC. Uh, Chandragupta Maurya, he established the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya was a Jain, and uh, his uh, uh, grandson uh, Asaka, uh, he was converted in into uh, Buddhism after uh, Kalinga War. You know that this time, this Mauryan Empire was the heyday of Shramanism in uh, Aryabhata, at, especially at the time of uh, Asaka the Great. At that time, the domination of Brahmins and uh, Kshatriyas and Brahmin domination, this was totally shattered, totally destroyed, totally destroyed. Although it was uh, the uh, uh, Mauryan Empire uh, based on the Cotillian system. Cotillian system is a secular system, comparatively. And uh, there, that is why Mauryan system was a uh, uh, modern system. Uh, at that time, it was a modern system. That was a uh, some kind of secularism. Uh, Ashoka the Great he tried to maintain. You know that the third uh, uh, Buddha Sangiti, that is the third plenum of uh, Buddhist monks, it was held at the time of uh, Ashoka. And uh, uh, although Ashoka arranged everything, uh, did everything. But he uh, did not participate in Tenam uh, personally because he said that I am a king of not only the Buddhist, I am a king of Buddhist, Saiva, uh, uh, Brahmins, uh, Jaino, everyone. I am a king of my people. So I cannot take direct parti pa participate uh, in, in the Plenum. So he was not uh, uh, present in the Plenum. So this kind of uh, balance, he uh, tried to maintain. So in this period, in this Mauryan period, you know, that is a, in the uh, field of culture, in the field of science, in the field of trade, in the field of in all the field, in the public work, uh, public system, uh, service to the people, 
sharing the surplus among the people, everything was uh, reached at the highest uh, peak, reached at its, its zenith, you can say. So this period was uh, at the time of Asok. And throughout this uh, Mauryan empire, we will see that India was at that time India, uh, that, uh, definitely at that time India, was transformed into a modern uh, type of administration uh, based on international trade. Uh, Osaka sent religious delegation to many countries. And behind this religious uh, delegation, the traders uh, used to visit. Uh, and we, uh, sometimes with the delegation, the traders uh, uh, used to go. And the trade relation uh, religious re relation, cultural relation, and trade relation with a large part of the uh, globe was established at that time. So this was the uh, scenario uh, under the Mauryan Empire. And the Mauryan Empire, uh, uh, Maurya family was a, uh, came from a so-called back, uh, backward family. It was not uh, advanced, so-called advanced uh, castes or uh, advanced burners. They were not Brahmins or uh, Khatriyas. Uh, you can say that Sudra. There is a debate whether they were Sudra or Vaishya. Uh, but uh, Ambedkar clearly said that they were Sudras. So that was the last Sudra rule uh, uh, in that sense, uh, ideologically. Gupta period is also from backward people, Guptas. But ideologically, Guptas were a bit different. Uh, they were much uh, inclined to the Brahministic philosophy we know. So Mauryan Empire was the last Sudra uh, Empire uh, where uh, the uh, Sramanic culture reached at its heyday. In the year of 1800, uh, uh, 183 BCE, 183 BCE, the last uh, Mauryan king, uh, uh, he was uh, he was killed by his uh, commander in chief Pusamitta Sunga. Uh, Biyadrata was killed by his commander in chief Pusamitta Sunga. And this Pusamitta Sunga, Sunga was a Brahmin family. Pusamitta Sunga came from the Brahmins, and this Brahmins uh, <coughs> struck back. Uh, a massive coup d'etat uh, was organized uh, by him, and uh, Biyadrata was killed, and uh, Pusamitta Sunga took power, and the Sunga dynasty uh, started. And under this Su Sunga dynasty, again, the Brahmin Khatriya domination came back. So this is Pusamitta Sunga. And when he came, when he uh, re-established or recaptured Magadha, and uh, re-established Brahmanism over Magadha, then he definitely, according to Ambedkar, Ambedkar dealt this portion very uh, convincingly that uh, he felt that this Brahministic rule uh, has, has to uh, put on a firm uh, basis. This basis cannot be provided by Srutis or Vedas. There must be some penal system, must be some uh, law, uh, our society must need some law system. And these Sriti books uh, started to appear. And uh, at that time, uh, Manu Sriti, the Sumati Bhargava, the close associate with Kusamitta Sungo, uh, probably uh, yeah, there is a chance that he was directed to write or he wrote. That is not a very uh, important point. But at that time, Sumati Bhargava, he composed or wrote the Manu Sriti to give a permanency of Brahministic uh, rule over Magadha and uh, entire Aryavarsa. So this is Manusriti to uh, uh, Ambedkar uh, call it a counter-revolution. Ambedkar called Buddhism, uh, uh, emergence of Buddhism, uh, a revolution in uh, India. So you know that Ambedkar is a very fond of French revolution. So he called the Buddhist uh, movement uh, as a, like French revolution in ancient India. And uh, Manu Sri, the emergence of Manu, coup data of Pusamitra Sunga, the whole thing is a counter revolution. So, Manu Sri is the counter revolution in Indian society. So, this is Manu Sri and the relation between Manu, Manu or Sumati Bhargava and Pusamitra Sunga. जो कई लोग ऐसे कहना है कई सोचते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो तो राजा के बेटे थे शुद्धोदन के बेटे थे तो वो श्रमण 
परंपरा के कैसे हुए तो उसको हमको थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा कि जो प्राचीन आर्यवर्त था और विकास धीरे धीरे होता हुआ तो सोलह महाजनपद बने और आर्यो आर्यो का सकेंद्रीकरण पहले दिल्ली कुरुक्षेत्र की ओर था कि वहां से वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया और मगध को उन्होंने अपना केंद्र बनाया तो आ, ये मगध जो मतलब बिहार महत मगध उनका जो केंद्र बना और तो उस समय हम देखते हैं कई प्रकार के महाजनपद थे जैसे कि कौशल हुआ आ, आपका शाक्य हुआ ऐसे कई सारे महाजनपद थे इन महाजनपदों में आठ जो है आठ में राजतंत्र था और आठ जो है आठ में उस समय का प्राचीन तरीके का प्रजातंत्र था बुद्ध स्वयं जो है शाक्य समुदाय के थे और ये शाक्य जो महाजनपद था वहां पर कोई एक राजा नहीं था वहां पर जो जो संसद जो होती थी उसका सबसे राजा कहा जाता था तो बुद्ध के पिता सुधोधन एक राजा थे समाजसद मतलब और कई सारे लोग थे और सब मिलकर उस देश को या उस समाज को चलाते थे तो इस लिहाज से एक मात्र कोई एक राजा के बेटे या एक राजा ऐसे कोई बात नहीं थी तो ये जो मतलब शाके का समाज भी जो कृषि पर आधारित था उसमें कृषि का प्रादुर्भाव उस समय अच्छी तरीके से हो चुका था फिर हम देखते हैं कि कालांतर में जो मौर्य साम्राज्य की जो भूमि मौर्य साम्राज्य का उल्लेख करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और वो कौटिल या चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त या चाणक्य के प्रभाव से उनकी व्यवस्था को वो मानते हैं जो कि आधुनिक कहा जाता था चंद्रगुप्त के समय जो मौर्य जो मौर्य है मूल रूप से मौर्य पिछड़े वर्ग के थे डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि पिछड़े वर्ग के थे वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे तो उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियो के जो प्रभुत्व उसको बड़ा चोट पहुंचा करीब करीब वो प्रभुत्व एक हिसाब से वो ध्वस्त हो गया था और जो ब्राह्मणवाद जो कि अतिरिक्त संपदा समाज में लोगों को लूटने लूट कर अतिरिक्त संपदा अर्जित करना और राज सत्ता को मजबूत करने की धारा थी उसके खिलाफ जो श्रमण परंपरा श्रमजीवी लोगों की परंपरा थी इस चीज को हम आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त के जो नाती थे सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में भीषण धनजन की छानी हानि के बाद और ये रक्तपात के बाद उन्होंने बौद्ध दर्शन को बौद्ध धम्म को अपनाया था और उसके बाद उस समय हम देखते हैं कि जो समाज नीति है काफी आधुनिक थी व्यापार भी काफी ऊंचे स्तर पर गया था चाहे व्यापार को देखें चाहे आध्यात्मिक लेन देन या सांस्कृतिक लेन देन को देखें तो दुनिया के कई देशों से संबंध था सम्राट अशोक का वो सब जगह अपने शिष्ट मंडल वगैरह भेजते थे न सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान शिक्षा शैक्षणिक आदान प्रदान व्यापारिक आदान प्रदान चलते रहता था और लोगों की बातें सुनी जाती थी उस समय वो कोई निरंकुश शासन नहीं था जबकि हम देखते हैं कि गुप्त वंश जो है वो भी सामंतवाद भारत के सामंतवाद के इतिहास में प्रमुख वंश था लेकिन वो भी कोई ब्राह्मण क्षत्र नहीं थे लेकिन वो लोग मूल रूप से ब्राह्मण वादी या मनुवादी परंपरा को ज्यादा उन्होंने अंगीकार किया था लेकिन सम्राट अशोक और उनके बाद में मौर्य वंश के जो उनके वंशज आए उन लोगों ने आधुनिक सोच को अपनाया और कोई निरंकुश शासन को अपनाया नहीं और बौद्ध धर्म के मूल मूल विचारों को अशोक ने जिसकी बुनियाद रखी थी उसका प्रचार प्रसार करने को जोर दिया तो उस समय हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज भारत का जो है उस समय उस समय का जो समाज मगध साम्राज्य का विकास जो हुआ था एक आधुनिक समाज के रूप में उसका विकास हो चुका हुआ था और इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तो अंतिम जो बौद्ध सम्राट थे वृहद्रथ वो जब अपने फौज का उसका जो अभ्यास को देख रहे थे ड्रिल को जो देख रहे थे तो उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग ने उनकी हत्या कर दी और पुष्यमित्र सुंग जो कि ब्राह्मण थे वो हत्या करने के साथ साथ मौर्य वंश का खात्मा हो गया और पुष्यमित्र सुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणीय परंपरा ब्राह्मणवादी एक सत्ता पर काबिज हुए और जो कुछ कई सारे ग्रंथों के माध्यम से नहीं कर पाए थे वो चीज उन्होंने मजबूती से स्थापित किया 
ब्राह्मणवादी परंपराओं को स्थापित किया लोगों के बीच में जो ब्राह्मणी परंपरा जाति व्यवस्था का जकड़न सब तमाम चीजें जो है वो सब बहुत मजबूती से जकड़न शुरू हो गई और ये भी ये अनुमान मतलब ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किताब में उन्होंने मजबूती से कहा इस बात को कि हो सकता है कि जो सुमति भार्गव है वो जो उनके करीब थी पुष्यमित्र के पुष्यमित्र ने उनसे लिखवाया है मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार और राजा महाराजाओं और जो द्वीज ब्राह्मणों के श्रेष्ठता और बाकी लोगों को नीचा दिखाना या उनका उनका शोषण करने के लिए ये लिखा गया तो इसीलिए गौतम बुद्ध के नेतृत्व में जो ब्राह्मणी परंपरा को चोट पहुंची थी सामंती परंपरा को चोट पहुंची थी अलौकिक शक्ति वाली परंपरा को वो क्रांति थी और उसके बाद बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित सुंग का सत्ता पर कब्जा करना मगध साम्राज्य कब्जा करना और ब्राह्मणवाद के विजय रथ को आगे बढ़ाना एक प्रतिक्रांति है इस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका उल्लेख किया ओके तो नाउ विल इंटर इंटर इन मोनुस्मृति विल सी द कैरेक्टर ऑफ काउंटर रेवल्यूशन सो हियर सी मनु सेड वट एवर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्राह्मणा ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सलेंस ऑफ इज ओरिजिन द ब्राह्मण इज इंडीड एंटाइटल्ड टू ऑल दिस इज द फर्स्ट मंडला देर आर टेन चैप्टर्स सॉरी नॉट टेन देर आर मेनी चैप्टर्स प्रोबेबली देर आर ट्वेंटी वन चैप्टर्स इन मनुस्मृति uh but in the first chapter there are an uh, verse number uh, 100 uh, it is said that whatever exists in the world is the property of brahmana so uh, why because uh, by birth uh, on account of the excellence of his origin the brahmin because uh, according to uh, rigveda the uh, brahmin was originated from the mouth of the purusha purusha means the the cosmic man uh, from the from purusha purusha's mouth uh, brahmin uh, originated so that is this is excellence so the, due to this excellence of his origin brahmin is entitled uh, that is the ownership of the uh, everything in the world all wealth so this is a remarkable uh, uh, verdict uh, or dicta Uh, so you know that is a uh, uh, in uh, before that before monu uh, actually it was considered that the chatriyas they are the owner of land uh, finally at the last resort but in our country you know that is that land uh, uh, there are selling and buying of land uh, i i said about uh, the sudat or anath pindak this sudat he uh, gave a uh, land uh, not land that was uh, the first uh, uh, mot that is uh, that is uh, the uh, some kind of uh, thing was uh, uh, formed to for staying the sangha previously the buddhist sangha under the leadership of gautama they used to stay at uh, under under the uh, trees uh, when they uh, started to uh, leave their uh, home and then they started to stay under the trees so later uh, gradually uh, what happened that is that uh, some kind of uh, mots were started to uh, build and uh, the first uh, probably the first or maybe that is not very important but the one of the very famous mots uh, that was uh, given Uh, to gautama by sudatta or anath pindaka and uh, this mot was uh, built on a land which is called jetvan jetvan was jetvan means the garden of jet jet was the name of a prince and this jet prince he uh, had a <coughs> land or garden and this anath pindak he bought uh raul sankirtana calculated uh, that uh, what was the price of the land uh, how much uh, money uh, sudatta or anath pindaka gave to uh, jet prince raul sankirtana and his uh, team they calculated this thing uh, that is a separate thing i am not going into that 
but the thing is that land was uh, bought by sudatta so land buying and selling uh, it was possible uh, at that time uh, because the ownership some kind of ownership uh, was given to the user but the final ownership was uh, uh, under the hand of the state or the uh, satriyas because satriyas was the ruler but this is the first time this is the first time in indian history it was said and in a city book in a penal system it was said that all thing in the world all wealth in the world that is actually the owner is the brahmin why because due to the excellence of his origin previously this uh, caste system or varna division sometimes are described as that uh, 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 brahmins uh, having some qualities chatriyas they are having a different qualities and uh, vaisya and shudra they are having uh, separate qualities and depending on the qualities the varna is fixed but in uh, manu this is the first time it is said you know quality doesn't matter the matter is uh, is your origination how you originated and uh, if a brahmin by birth you are a brahmin so uh, you are the owner of of the whole world if you are by birth you are a brahmin you are the owner of the whole world the ownership is given to brahmins so this is the uh, result of the counter revolution uh, led by um, manu and pushamitra singh all these brahminist brahminist uh, forces so then uh, it is said that brahmana the brahmana eats but his own food wears but his own apparel bestows but his own in arms other mortals subsist through the benevolence of the brahmana that was said uh, that is the same uh, mandala first mandala and the verse number 101 <clears throat> when when a brahmin he has come to uh, you say and uh, he uh, beg alms and you give uh, alms don't think that uh, you are the proprietor of the thing which you have uh, given to him it is basically his property because he is a brahmin it is basically his property and it is his benevolence that you are having this property so at any point of time he can take away your property in his hand so this is a very fantastic system of uh, accumulation of wealth there is a plunder uh, uh, basically plunder and uh, plunder in the name of religion plunder in the name of the sacred books because sriti and shruti combined the combination of sriti and shruti uh, sriti books means the manusriti law books and uh, shruti means the vedas because sriti manusriti it claims the conformity with the vedas and uh, veda uh, one uh, veda and uh, sriti manusriti this sriti shruti combined has given the full sanctity to the plunder which uh, brahmin can uh, take away your property because all properties everything under the sun actually belong to the brahmins so this is the uh, first uh, result or consequence of the uh, counter revolution led by malu jo manusmriti jo pratikranti hui इससे क्या असर पड़ा ये जो हम देखते हैं कि अगर मनुस्मृति के प्रथम मंडल में हम देखते हैं कि सौ सौ जो अपना प्रथम मंडल में उसमें एक सबसे पहले यही कहा गया है कि दुनिया में जो कुछ भी है मनु ने कहा है दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब ब्राह्मण की संपत्ति है उस पर ब्राह्मण का अधिकार है तो ये जो कहा जा रहा है कि जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि तो ब्राह्मण जो है पुरुष से ब्राह्मण का जन्म हुआ है ऋग्वेद के अनुसार तो फिर आ, ये ऋग्वेद के अनुसार पुरुष से जन्म हुआ है इसीलिए जो पुरुष के मुंह से सॉरी पुरुष के मुंह से जन्म हुआ है तो इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ब्राह्मण चूंकि श्रेष्ठ है इसीलिए उस, उसका सब चीजों पर अधिकार है हर चीज का वो मालूम है 
लेकिन मनु के पहले यह बात नहीं थी मनु को पहले माना जाता था कि छत्री जो है वही देश को चलाते हैं राजवंश वही चलाते हैं तो सब चीजों पर छत्रियों का अधिकार है जमीन से लेकर सारे चीजों पर और हम देखते हैं कि बुद्ध के समय जो श्रमण होते थे गौतम बुद्ध और उनके शिष्य पहले पेड़ के पौधों के पेड़ के नीचे पे रहते थे इनका कोई ऐसा व्यवहार या मठ नहीं था तो जब अनाथ पिंडक उनका शिष्य जब बना जिसका सुदत्त तो उसका नाम था उसने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए एक मठ सबसे पहले उसने एक मठ खरीदा उसने एक उनको उनके रहने के लिए बरसात और बाकी सब मौसम के लिए उस मठ को उसने जिस जगह को लिया वो जगह बहुत कीमती थी उसका नाम था जेतवन जेत कवन वो एक राजा का मतलब वो राजकुमार था उस राजकुमार से बहुत मुद्राएं देकर उसने खरीदी थी ये राहुल संकेतान की किताब में भी है और ये जेतवन को सब उसने उपहार दिया था मतलब आपका श्रमणों को और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो परंपरा ये जो परंपरा है इसमें जमीन की खरीदी बिक्री होती थी मतलब उस समय होती थी और वो सारी चीजों को निगरानी जो है क्षत्रिय या राजा या शासक करते थे तो लेकिन बाद में हम देख देख रहे हैं कि मनुस्मृति में पहली बार कहा गया कि ब्राह्मण सारी संपत्ति का मालिक है और वर्ण व्यवस्था को इसके माध्यम से मजबूत किया गया वर्ण व्यवस्था के जो पिरामिड में सबसे ऊपर में ब्राह्मणों को वो स्थान दिया गया कि ब्राह्मण अपने पैरों पर खड़ा है बाकी सब ब्राह्मणों पर निर्भर है तो ये सभी संपत्ति का मालिक ब्राह्मण है और तुम उसकी दया पर निर्भर हो ये उसकी दयालुता है कि आपका अस्तित्व चल रहा है नहीं तो फिर वो तो ब्राह्मण चाहेगा तो फिर आप रहोगे नहीं तो आप नहीं रहोगे तो इस प्रकार से धार्मिकता के नाम पर ये पवित्रता के नाम पर ये लूट चालू हो गई और ये पहली बार है कि स्मृति एवं श्रुति मतलब दंड विधान और साथ साथ वेद जिसे बहुत सर्वोच्च स्थान दिया गया है ये सब एक साथ आए शोषित लोगों मतलब जो मतलब मेहनत कशों को शोषण करने के लिए Yes. Then you will see that uh, uh, the uh, the job uh, were uh, distributed. I mean that uh, uh, some kind of uh, distribution of uh, labor, labor distribution uh, system uh, was developed, and the uh, uh, Brahmins uh, they uh, they are to teach. They will teach uh, the people uh, do uh, some uh, other things like uh, to offer sacrifice. to study the vedas etc and the satriyas they will protect the people they will protect the people uh, they will also are entitled to give sacrifices and to study vedas and most importantly for the satriyas it is said that they they must abstain from attaching himself to sensual pleasure any kind of uh, pleasure activities uh, they are uh, uh, prohibited because the wealth uh, the which the chatris ha had at that time the brahmins uh, it uh, it it will go smoothly to brahmins if the chatris are restrained from pleasuring activities so this was uh, in their mind the in the mind of the brahmins this is the chatris and the vaisya uh, wh what they will do they will do all the economic uh, activities they will tend cattle bestow gifts to offer sacrifices to study vedas to trade to lend money and to cultivate land so both the thing they will do they will one side they will do the economic activity to trade to lend money uh, to cultivate land all these thing they will do and what they will do with that with the money with the surplus what they will do they will offer sacrifice they uh, that means they will give it to the brahmins they will do uh, economic activity collect the uh, wealth or surplus from the economic activity and hand over to the uh, brahmins uh, this is uh, their task so uh, to bestow gifts etc so th that is this is thing voice and what shudra will do the shudra uh, one only one occupation uh, that is lord prescribed to the shudra that is to serve meekly even this other three castes or varnas that is uh, in the same <coughs> mandala first mandala 91 verse number 91 it is all are coming uh, one after another verse number 89 verse number 90 verse number 91 the task uh, or the job division uh, distribution of uh, work uh, among the 
uh, varnas so uh, what uh, sudras will do they will they will they will they will do the economic activities but the property they they are not uh, owner of the property they will do all sort of things laboring laboring activities and to serve meekly meekly means without any complaint they cannot complain that i have to do this thing i am i am doing this thing they cannot they are not entitled to complain they will serve the three varnas meekly three varnas mean basically the brahman kshatriya combined because a large section of vaishya and sudra was mixed at that time so uh, this is the thing actually there are uh, you will see that through this uh, manusriti this division varna division actually what it did varna division that was a class division uh, took place in in the in the shape of in the form of varna division the very strong class division took place where a large section of the people they will do economic activity they will produce the surplus uh, value or the surplus uh, production or surplus wealth and they, that will be handed over to the brahmins or the brahmin kshatriya ruling class so this system uh, was very strongly established uh at the from the time of the manu so what we were discussing the transitional period this transitional period started from the 800 bc when iron was discovered and the uh, uh, excess wealth or huge number of surplus wealth started to appear in economic activities from 800 bc to 200 bc when manu came in the scene this transitional period was there and this transitional period has come to an end at the time of manu because transition has end a very strong class divided society class society emerged so that is the reflection uh, you will see in manusriti that was the second consequence of the counter revolution led by manu aaj jo is samay manu smriti ke aane ke baad ya manu smriti ko likhe jaane ke baad jo shram vibhajan hua usme ब्राह्मणों को आ, मतलब ये ब्राह्मणों को कि ये शिक्षा देने वाले हैं वेद पढ़ाने वाले हैं और वो उनका तय कर दिया गया कि वो सर चुकी वो सर्वोच्च हैं सर्वश्रेष्ठ हैं लोगों को सब चीज का शिक्षा देंगे और मतलब पठन पाठन का मूल काम करेंगे छत्री जो है वो रक्षा करेंगे समाज की रक्षा करेंगे और अगर छत्री और ब्राह्मण को मतलब छत्री को चाहिए कि वो ब्राह्मण को पूरा अधिकार दे कि अपना मनोरंजन कर सके भोग कर सके ये सारी चीजें उन्होंने अपनी व्यवस्था की अगर छत्री उसके मनोरंजन में खलल डालेगा तो छत्री का भी जो संपत्ति को ब्राह्मण ले सकता है इस टाइप की स्थिति की इसके अलावा जो वैश्य है जो तीसरा पदानुक्रम में जो तीसरा वर्ण ये किया उन्होंने लाया उसके अनुसार वो आर्थिक गतिविधि का करेंगे व्यापार करेंगे आर्थिक गतिविधि करेंगे संपत्ति सृजित करेंगे लेकिन उस पर भी उनका मूल प्रभाव अधिकार नहीं रहेगा वो सब चीज उनको ब्राह्मणों को देना पड़ेगा उसका मालिक भी ब्राह्मण एक हिसाब से रहेंगे और और इस मतलब अनुक्रम पदानुक्रम के अंतिम सीढ़ी में नीचे में सबसे नीचे में जो शूद्र है वो शूद्र का जो है एक ही पेशा है उस शूद्र को मतलब ये बताया गया कि ईश्वर ने उसे बनाया है उपरोक्त तीनों जातियों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा वो करेगा और वो सेवा करेगा बिना किसी विरोध के मुंह रूप से चुपचाप वो सेवा करते रहेगा और बदले में कुछ आशा प्रत्याशा नहीं करेगा तो इसी तरीके से ये पूरा जो वर्ण विभाजन है एक हिसाब से ये वर्ग विभाजन था और इसमें ये पूरा प्रयास किया गया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा समाज का शासन हो और समाज में जो मूल संपत्ति है उत्पादन का काम जो करेंगे शूद्र करेंगे और जो वैश्यों से भी जो मिलेगा ये सारे संपत्ति जो अतिरिक्त संपत्ति अतिरिक्त संपदा जो भी है इसका सबका लाभ ब्राह्मण और क्षत्रियों को मिलेगा तो इस हिसाब से ये जो संक्रमण कालीन 600 वर्ष से इसके बारे में जिक्र किया गया है ईसा पूर्व आठ से लेक वर्ष से लेकर ईसा पूर्व दो वर्ष तक जब मनुस्मृति का अस्तित्व आया पहले मतलब आपका एक क्रांति हुई एक ब्राह्मणवाद के खिलाफ और उसके बाद में वैदिक वैदिक इसके खिलाफ वैदिक सोच के खिलाफ और उसके बाद में हम देखते हैं कि मनुस्मृति के आने के बाद समाज एक वर्ग विभाजित समाज के रूप में विकसित हो गया और ये जो वर्ण व्यवस्था है 
ये एक वर्ग विभाजन के रूप में बच गया और वर्गीय शोषण करके मतलब शोषक वर्गों को मजबूत करना मूल रूप से ब्राह्मण और क्षति होगा यही हो गया काम सो अलग विद दिस वेरी क्लियरली मोनु सेड इन हिज लॉ बुक दैट इज नो कलेक्शन ऑफ वेल्थ मस्ट बी मेड बाय अ शूद्र इवन दो ही बी एबल टू डू इट फॉर अ शूद्र हु हैज एक्वायर्ड वेल्थ gives pain to brahmanas if a sudra is uh, able to accumulate wealth or uh, or doing some work say in trade and uh, uh, gradually trade has uh, become trade has become larger and uh, accumulation of wealth take place if we, if we, if he has got this ability but he will not be entitled to do this thing why because the wealth in the hand of the shudra gives pain to the brahmins so they are not shudra is not entitled to have wealth in his hand and if he has in uh, some reason or other then uh, a brahm a brahmana may confidently seize the goods of his uh, that in shudra uh, for as that slave can have no property his master may take his position they have said they have said that uh, shudra is a slave because uh, they uh, they have born only one occupation the lord prescribed for them to serve meekly uh, the apatri varna so they are slave so if they have any property in spite of all restriction in spite of everything if they have any property in their hand a brahmin can confidently seize that uh, property from the hands of the shudras because the slave cannot be a proprietor of wealth so this is the uh, economic uh, relation that is why i am saying that basically it was a, a, a class uh, uh, division uh, in the name of varna division with the sanction when it is varna division then naturally it uh, gets sanction from the religious side from the shruti uh, from the shruti that means the vedas the religious uh, sacred text of uh, aryans that uh, from that the sanction uh, they have taken and with this sanction with, with this this is the peculiarity in the un society since the class originated with the sanction of religion then it took a special shape which is called varna or varna division so this is the uh, thing uh, system uh, manu uh, developed and if there was a revolt against it forget about to revolt if you say against this anything if you say any, uh, if a sudra uh, says anything uh, against this system against this operation or anything like that what will happen uh, manu said a once born man once born man uh, means uh, sudra because uh, there is a, a sacred threat uh, is not allowed for them so uh, sacred thread uh, was allowed for the three varnas brahman kshatriya and uh, vaishya and nowadays it was more restricted it was only restricted to the brahman brahmanas so uh, at that time there are three varnas including vaishya or uh, khatriya the sacred thread uh, was entitled to uh, have so when you are having a sacred thread at the age of 7 or 8 uh, years of your age then you are the second uh, birth uh, is taking place it is according to the uh, brahmanistic literature so this is a twice born uh, man from brahmin uh, today uh, obviously brahmin only but at that time from the three varnas they were twice born and the shudra is a single born so or once born so here it is written in uh, uh, mandala number 8 uh, verse number 270 that is a once born man that means a shudra who insults a twice born man with gross invective shall have his tongue cut out for he is of low origin since he comes from the low origin quote and quote low origin that means uh, that he is, he is a shudra uh, once born if he insults forget about revolt forget about anything like that if he insults insult means if i feel that you are insulting me that depends solely on my feeling so uh, if uh, if they feel uh, that uh, a shudra is insulting a brahmin or a twice born man then what will happen the penalty is that his tongue cut out uh, next verse if he mentions the name and caste 
or jati of the twice one with contumely and iron nail 10 fingers long shall be thrust red hot into his mouth if we say something uh, uh, with uh, uh, with the jati or with the caste if you name the caste with some kind of insulting uh, thing then what will happen if you insult the caste basically if you insult the varnas then uh, what will happen then uh, iron nail 10 fingers long shall be thrust red hot into his mouth that is the next verse and the next to next if he arrogantly teaches brahmanas their duty if you asudra if you arrogantly teach brahmana their duty huh? the king shall cause hot oil to be poured into his mouth and into his ears so see this is the system uh, you cannot say anything you cannot oppose if a, you cannot say against any uh, nothing if you do that thing being a sudra then you have you will invite uh, this type of uh, penalties so this is the uh, penal system this is the structure of the society uh, came under uh, Monu, this is the third consequence of the counter revolution. Or, ये कहा गया कि मतलब शुद्र की संपत्ति जो है शुद्र संपत्ति अर्जित कर सकता है लेकिन संपत्ति वो ब्राह्मण को ही मिलेगा शुद्र संपत्ति नहीं रख सकता संपत्ति कमा सकता है लेकिन संपत्ति को भोग नहीं कर सकता रख नहीं सकता क्योंकि शुद्र के पास अगर संपत्ति रहेगा तो ब्राह्मण के मन को कष्ट होगा तो ब्राह्मण को कष्ट नहीं देना है उसके दिल को इसीलिए शुद्रों की संपत्ति जो है वो ब्राह्मणों को उसका अधिकार है और अगर शुद्र इस बात को नहीं मानेगा तो ब्राह्मण का पूरा अधिकार है कि वो जबरदस्ती शुद्र की संपत्ति को कब्जा कर सकता है क्योंकि दास शुद्र तो दास है दास को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं संपत्ति रखने का अधिकार उसके मालिक को है अब देखिए कि मनुस्मृति में मजबूती से ये सारे बातों को कहा गया है कि ये वेदों से अनुमति मिला है मतलब धर्म शास्त्र वेदों के स्थान सर्वोच्च है तो वेदों से ही अनुमति मिला है ब्राह्मणों का कि आ, मतलब इस प्रकार से वो सब चीजों पर उनका अधिकार है तो जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ग के रूप में वर्ग विभाजन के रूप में वेदों का नाम पर धर्म धर्म के नाम पर धार्मिकता के नाम पर किया गया और इसके खिलाफ विद्रोह के बारे में सोचना तो दूर अगर कोई शुद्र इसके बारे में कुछ बोलता है तो ये इसके बारे में विधान दिया गया है या कुछ कि पहले देखिए जनेऊ जो पहनते थे जनेऊ पर का अधिकार ब्राह्मण छत्री शूद्र तीन लोग पहले करते थे लेकिन मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा कि ब्राह्मण का अधिकार है जनेऊ का वो पवित्र धागा है और ये जो जनेऊ पहनाने का जो जो ये प्रथा जब ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के बच्चे का छह सात साल होता है तो यज्ञोपवीत होता है उस समय उस समय यज्ञोपवीत में कहा जाता है कि उसका दूसरा जन्म इसलिए उसको द्विज कहते हैं ब्राह्मण को और शूद्र का एक बार जन्म होता है तो शूद्र नीचा है नीची जाति का है उसका एक बार जन्म हो रहा है तो इसीलिए ये बार बार मनुस्मृति में कहा गया कि नीची जाति के कारण शूद्र को ये दंड मिलेगा क्या दंड मिलेगा अगर शूद्र किसी द्विज का अपमान करता है मतलब ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसका जीव काट लिया जाएगा अगर द्वितीय सूत्र सूत्र में कहा गया है कि अगर जाति को लेकर शूद्र उसका अपमान करता है ब्राह्मण का द्विज का मतलब ब्राह्मण अगर बोलता है कि भाई मेरा अपमान किया है अब अपमान क्या प्रमाण है ब्राह्मण का बोलना ही प्रमाण है अगर वो इस प्रकार से उसका अपमान करता है तो नुकीला कील को गरम करके दस उंगली का नुकीला कील को गरम करके उस शूद्र के मुंह में उसको डाल दिया जाएगा और अगर दम्ब से शूद्र ब्राह्मण कुछ शिक्षा देता है कुछ ज्ञान देने का कोशिश करता है तो राजा जो है वो गर्म तेल को शूद्र के कान में उड़ेल देगा तो इस प्रकार के दंड का सब प्रावधान मनुस्मृति में है तो ओके तो नेक्स्ट थिंग यू विल सी दैट दिस होल सिस्टम ऑफ द वर्ना डिवीजन इफ दिस इज दिस इज बेसिकली क्लास डिवीजन 
and the class division took a shape or took a form a peculiar form in indian soil that is the varna division then at the sake of continuing the class division you actually you have to continue the varna division so the varna caste system you uh, need to uh, uh, retain or you need to need to uh, run it uh, uh, continuously so to give a uh, permanence or to this system what do you need actually you need uh, endogamy that means that uh, sudra uh, can marry a sudra woman uh, a sudra uh, person sudra male uh, he can marry a, a brahmin uh, girl and the brahmin also brahmin male uh, they are also discouraged to uh, marry the sudra girl it is said in manusriti that uh, it is declared that a sudra woman alone alone can be the wife of a sudra sudra will buy sudra and uh, a brahmin who takes a sudra wife to his bed will after death sink into hell agar if uh, a brahmin marry a sudra wife then uh, after his death he will sink into hell if he begets a child by her he will lose the rank of a brahmana and that is the most dangerous thing for manu to beget a child by a brahmin in the womb of a sudra woman then he said that he will lose the uh, rank of a brahmana because this mixing inter varna marriage this this mixing is very much dangerous in order to uh, give the varna structure a permanent feature if you need to uh, get it a permanent thing then you have to prohibit the inter varna marriage before monu if you go through the brahministic literature and ambedkar cited many examples from the brahministic literature where the uh, uh, men and women from different varnas uh, they uh, fall in love to each other and uh, eventually they got married uh, there are many many instances in, in instances and the very prominent uh, figures that you know the uh, k d vas krishna dai payana vas his uh, father parasar he was a brahmin and his mother satyavati he was from a fisher uh, he was a fisher woman from the nishad uh, uh, group or nishad clan so this is a uh, uh, example there are many example jajati and his wife uh, uh, yeah uh, jajati was another important king in vedic mythology uh, who was a kshatriya jajati was a kshatriya but his first wife devjani was a brahmin uh, kshatriya brahmin and his second wife sarmishta uh, he came from osura family that means that is a sudra family so uh, this type of things are many instances instances are there in brahministic literature itself but manu he uh, uh, prohibited this intervarna marriage very strictly very strictly and because he understood he realized that uh, if you want to give uh, uh, some kind of permanency to the uh, caste division or varna division in our society which is basically the class division in our society at that time so you need to uh, prohibit the this type of uh, inter varna marriage and uh, you need to uh, propagate endogamy so manu uh, did this thing so this is the uh, fourth consequence of counter revolution बोले दिन कॉमरेड हाँ ये जो अभी हमने तीन परिणाम को देखा और चौथा नतीजा ये था मनुस्मृति को लागू करने का ये मनुस्मृति को प्रभावी करने का वो ये कि पूरी व्यवस्था जो है वो तो वर्ण व्यवस्था पर पूरा निर्भर थी वर्ण व्यवस्था वर्ग विभाजन वर्ग विभाजन किया ताकि उससे मतलब जो शोषणकारी लोग हैं उनको लाभ मिल सके तो इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि वर्ण और जाति व्यवस्था बनी रहेगी तभी वर्गीय शोषण भी चलते रहेगा तो उसके लिए उन्होंने वर्ण शुद्धता पर मनु ने बहुत जोर दिया अपने शासन और शोषण को चलाने के लिए ब्राह्मणी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने विधान दिया कि कोई शूद्र पुरुष 
कोई ब्राह्मण स्त्री से विवाह नहीं कर सकता और कोई भी ब्राह्मण पुरुष शूद्र महिला से संबंध नहीं रख सकता अगर वो उसके साथ विवाह करता है संबंध बनाता है तो मृत्यु के बाद वो नरक में जाएगा तो और अगर उसका बच्चा होता है तो ब्राह्मण की श्रेणी में उसे नहीं माना जाएगा इस प्रकार से खतरनाक तरीके से उसने मतलब रक्त शुद्धता वो जो जो नस्ली जो सोच है वर्ण शुद्धता को बनाए रखने का उसने प्रयास किया और अंबेडकर ने उसी बात को बताया है कि अगर दुनिया मतलब प्राचीन भारत में भी और जो प्राचीन धर्मशास्त्र वेद पुराणों में भी कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि अलग अलग वर्णों के पुरुष और स्त्री आपस में प्यार करते हैं इसे बहुत सारे उदाहरण है जैसे कि हम देखते हैं कि जो मछुआरी थी सत्यवती और पराशर जो ब्राह्मण थे इनके इनके द्वारा जो वे, क्या केडी व्यास वेद व्यास वेद व्यास ना कृष्ण ब्राह्मण थी दूसरी पत्नी जो शर्मिष्ठा वह असुर कहा गया असुर मतलब शुद्र थी तो इस प्रकार से ये उदाहरण तो कई है लेकिन मनु ने वो अपने वर्णीय और वर्गीय शोषण को टिकाए रखने के लिए उसने वर्ण शुद्धता पर जोर दिया ताकि अलग अलग वर्णों में विवाह संबंध ना हो सके सो दिस लव जिहाद एक्ट व्हिच नाउ वी आर विटनेसिंग इन सेवरल बीजेपी गवर्नड स्टेट्स सो दिस काइंड ऑफ लव जिहाद एक्ट वाज क्रिएटेड बाय मनु फॉर्मड बाय मनु इन हिज मनु स्मृति एंड एज अ रिजल्ट अ ह्यूज अटैक ऑन द वुमेन uh uh was launched why because you know that uh, you may have this type of system that brahmin will marry brahmin shudra will marry shudra this type of system you may have but there is if there is a free mixing if there is a society some some kind of open society if there is a free mixing among the people then love between man and woman will definitely what will happen it will create the uh, it will uh, uh, break the barrier of the uh, varnas and uh, as a result it will happen that uh, uh, some kind of inter varna uh, through the power of love through the power, love as a power so this power uh, can destroy this uh, the varna division because at that time when you were in love you will definitely not see that uh, 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 what is the caste and what is the varna uh, of your partner so at that time what happened uh, gradually this uh, inter varna marriage was uh, get a uh, boost so uh, a heinous attack against women was uh, launched by uh, manu and uh, it was said that it is the nature of women to seduce men in this world for that reason the wise are never unguarded in the company of females so you need to always guard your, uh, yourself from the women so this is the actually uh, manu culture and this is actually manu manu sriti uh, we may see that we uh, some some person say that what you are discussing manu sriti nobody knows what manu sriti is but without knowing consciously that this is manu sriti we are having this cultural thread in our mind to undermine the women to uh, have a uh, 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 derogatory uh, uh, view on women this is practically actually this is the culture of manu sriti and the heinous attack was introduced by uh, manu and for women are able to lead astray in this world not only a fool but even a learned man and to make him a slave of desire and anger so what women can do women can lead you astray if you are not fool if even if can be a wise man then also you uh, there is enough danger that a woman will lead you the astray and <coughs> <coughs> make you a slave of desire and ang- anger this is the uh, character character of women uh, molu uh, said but you will see that uh, it came in the very sharp contrast of the preceding years at the buddhist time 
or in the Buddhist India, we will see that uh, uh, the women ha had a very special role in uh, our society. In Buddhist Sangha, there are many uh, women leaders and uh, uh, the Soma, you know, that one of the great uh, Buddhist leaders at that time, at the time of uh, Gautama. And uh, this Soma was the daughter of the chief priest of uh, uh, Bhimbisara. And then uh, Sukha, and there are a lot of uh, theories. They uh, came in the Sangha and they uh, did a lot of uh, contribution in uh, in the society. The society was some kind of open society, a modern society, and where women enjoy, enjoyed uh, uh, equal status of the uh, men. This was at the time of uh, Buddhist India, modern uh, India, and uh, at the time of uh, Gautama. But when Manu came, as a sharp contrast uh, with this thing, as a counter-revolution, that is, it is said a counter-revolution, this is the fifth consequence that is a heinous attack on the woman was launched and uh, practically women was uh, subjugated uh, by men and they are pushed into the position of a second great citizen uh, at that time. Manusmriti ki nirantarta mein hum dekhte hai ki aaj jo bhajpa shashit rajya sarkar hai chai UP, chai Oka, chai Karnata ko, Madhya Pradesh ko, yeh sare मनु लव जिहाद के कानून बना रहे हैं ये लव जिहाद का कानून और कुछ नहीं है ये मूल रूप से महिलाओं पर एक घृणित हमला है जो कि पांचवा खतरनाक परिणाम है मनुस्मृति को लागू करने का क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि जो महिलाएं हैं ये महिलाएं मूल रूप से ये पुरुषों को ललचाती हैं महिलाओं की प्रवृत्ति जो है कामुक होती है पुरुषों को ललचाती है तो इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो महिलाओं को खुला ना छोड़े महिलाओं पर लगाम लगाए उसका अर्थ यही निकलता है कि महिलाओं को निगरानी में रहे महिलाओं पर नकेल कस के रखे और इसीलिए मनु ने अपना शासन शोषण चलाने के लिए ही मनु ने मतलब अंतर जाति विवाह एक दूस, एक दूसरे वर्णों में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये जो प्रतिबंध जो उसका लगाया था ये प्रतिबंध के फलस्वरूप जो है हम देखते हैं कि महिलाएं जो वो पितृ सत्तात्मक समाज हमारे समाज में मजबूत होता हो, होते आया और ये जो ये पितृ सत्ता के तहत पूरी तरीके से महिलाओं को एक भोग की वस्तु या दूसरे दर्जे की नागरिक बनाने का पूरा प्रयास किया गया जो आज आज भी हम देखते हैं कि मनुस्मृति के तहत ही यह लव जिहाद का कानून लाया गया है जो एक महिला अपनी इच्छा से ही से वो प्यार कर सकती है शादी कर सकती है वो ऐसा नहीं चाहते जो हुक्मरान है मनुवादी हिंदुत्ववादी लोग वो जानते हैं कि ऐसा करने से ये जो जाति व्यवस्था टूट जाएगी इसीलिए जाति व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए वो प्रेम के खिलाफ है प्रेम पर पहरा बढ़ाना चाहते हैं और प्रेम विवाह अंतर जाति विवाह के भी खिलाफ है जबकि हम देखते हैं कि बुद्ध के समय महिलाओं को बहुत हद तक आजादी थी एक आधुनिक समाज था खुलापन था और हम देखते हैं कि जो आपका संघों में बुद्ध के समय संघों में हम देखते हैं कि सोमा नाम की बहुत ही ज्यादा जागरूक ज्ञानी महिला थी और इस प्रकार से बहुत सारे संघ में बहुत सारे महिलाओं को लिया गया था और वो जो सोमा थी वो जो सम्राट बिम्बिसार के प्रमुख पुरोहित की बेटी थी तो बुद्ध के समय जो खुलापन था महिलाओं को जो आजादी थी या मौर्य समाज में अशोक के समय जो महिलाओं को ज्ञानार्जन का जो अधिकार था समाज में जो खुलापन था वो सारी बंदिशें लेकिन वो सब खत्म हो गई और बंदिशें लगनी शुरू हो गई मनुस्मृति को लागू कर ये जो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल से मनुस्मृति जो लागू हुआ और आज उसी चीज को लागू कर रहे so uh, now this is the uh, monusriti the main features there are many things i have already said that there are 2684 verses and a verse to verse critic is required for our uh, in future because uh, we need to go uh, in a much deeper in uh, monusriti but now just to, for today i am uh, i have given you that uh, an idea but now the thing is that uh, we need to discuss one thing at the end that uh, how far it is possible to implement such a thing, uh, uh, such a law, 
monosthiti in modern society is it possible if uh, sometimes our friend ask us do you really believe that bjp or rss they really want to implement monosthiti uh, <coughs> comrades actually yes they want to implement monosthiti but uh, but in a different form you see all the features in monosthiti all the features in monosthiti actually are are being implemented continuously without naming monosthiti they want to get it formalized but what they are doing actually they are continuous attack on the dalits the if you have a study there are many studies all the jobs government jobs you see how, how many uh, what is the percentage of uh, the uh, uh, traders uh, or in the corporate bosses are dalits very very few very very few how many uh, uh, teachers how many uh, uh, government employees are dalits very very few so why this is happening this is happening because they are implementing monosthiti when they were not in power some other government was there they were also implementing monosthiti but uh, now they bjp was make it open they uh, they want to make they want to make it open formalize in the in the, in the name of monosthiti so actually in our society you know today why ambedkar said at that time that the age of counter revolution continues the counter revolution which started from manu and the time of pushamitra sunga against the buddhist revolution that counter revolution continues and if we uh, can overthrow the brahmanism uh, from the uh, ruling uh, 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 state power then the age of counter revolution will come in uh, and end and again the age of revolution will start if we can do this thing if we can overthrow brahmanism why he said he said because the status of the dalits are still uh, prevails uh, in that uh, what it is said in the uh, monosthiti the uh, status of the women in our uh, society you will see that we did not go back we could not go back to the <coughs> time of uh, ancient uh, india when women uh, used to enjoy the same kind of uh, uh, liberty same rights with the uh, male counterparts so uh, uh, age of counter revolution continues in in the name of uh, many other things like i have given an example with love jihad but there are many 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 other things that where the monosthiti is continuously being implemented without naming the name and this fascist forces they can do anything don't be satisfied with this thinking that no no this thing cannot be done no one could believe that a hindu rashtra is uh, the ruler of of our country the prime minister of our country uh, the country which is secular we are always very often we, we feel proud that our country is secular but a uh, prime minister from a secular country can advocate a hindu rashtra and he can go uh, to the uh, that is the bhumi pujan of the ram temple or a ram mandir uh, this is uh, no one could think uh, once upon a time but it happened there are many things will uh, happen under this rule because anything is possible under this rule and the open <coughs> implementation of monosthiti uh, it is also possible but in a different Uh, obviously in a different shape with taking lot of modern uh, things so this is happening the widespread plunder of public property and it is now is going on widespread plunder economic activities you see what is happening in our country the economic act economic activities is shrinking and plunder is increasing the whole accumulation at the time of lockdown at the time of lockdown whole economic activities come down and the uh, gdp of our country that was uh, contracted uh, to 2.24.3% point, uh, minus 24.3 uh, contraction of gdp took place but the wealth of adani and ambani that uh, increased that was increased manifold and per day 
but they they uh, make a profit of 4, 473 crore or this this was this this type of figure uh, is coming so uh, how it is possible when your economy is contracting your gdp is contracting economic activities is decreasing then you, you are accumulating wealth how by through plunder what, do you, what you, are, you are plundering the national wealth you are plundering the public property so pl plunder war and plunder it was the <coughs> Uh, mode of uh, surplus extraction for the Brahministic people, what I discussed, and today the same thing is happening in India with a modern form under a modern cloak. It is happening. So Monusriti, uh, they they have a, a strong desire to implement Monusriti, and they have a theoretical basis that the foreign rule, foreign culture, foreign means modern uh, for them. So this foreign rule, foreign culture, foreign uh, administration, all these things is absolute in Indian soil. Indian soil demands the Indian type, and this Indian types is provided by the Indian scriptures, or including Monusriti, including Vedas, including everything. The special type of accumulation of wealth through plunder, uh, 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 depriving a large section of the population from wealth, from right, through the uh, Indian scripture. This is actually what they uh, want to do, want to implement, and they are implementing it. And in future, if they can uh, accumulate enough strength in their hand, they can go for a Hindurashtra with a Manusriti as their constitution. We are standing in front of this danger. We need to realize this and we need to fight this. We need to uh, propagate this thing among the people that this is the danger we are facing today. And uh, unless and until we can defeat, we can uproot, we can overthrow the Brahministic uh, ruling class from the soil of India, we will never be able to go forward. So this is uh, my submission. Uh, although I have taken a bit <laughs> uh, more time. Okay. Uh कॉमेड शंकर रात में यह कहा कि मनुस्मृति को आज आधुनिक समाज में कैसे लागू कर सकते हैं ऐसे हमारे कई साथी दोस्त लोग बोलते हैं असल में उनका यह कहना है कि कई चीजों को तो शासक वर्ग लागू कर चुका है और कर ही रहा है बिना मनुस्मृति को लागू करने का नाम लेकर लिए वो कर रहा है लागू कर रहा है और इसके पहले भी जितनी सरकारें आई थी वो भी मनुस्मृति को लागू कर रही थी बीजेपी से उनका फर्क यह है कि बीजेपी खुले रूप से कहती कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे दंगे की चोट पर मनुस्मृति को लागू करते हैं और हम ये जो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो प्रतिक्रांतिकारी का युग है प्रतिक्रांतिकारी का जो युग है प्रतिक्रांति की जो युग है ये तब तक चलेगी जब तक हम इस ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था को हम जब तक उखाड़ कर नहीं फेंगे तब तक ये चलते रहेगा तो ये तो जो पुष्य मित्र के समय से चालू हुआ था प्रतिक्रांति का युग और मनुस्मृति स्थिति में आई तब से चल रहा है नहीं तो आप सोचिए कि आज दलितों महिलाओं और अल्पसंख्यक और गरीबों के आज क्या हालात है कितनी बदतर उनकी हालात हो गई है और मनुस्मृति को ये जो फासिस्ट ताकतें हैं कॉर्पोरेट के जो दलाल हैं ये लोग अब ये लोग खुले रूप से आ, मतलब अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट ताकतों को के लिए पूरे समर्पित है इनका तलवार चाटते हैं कोरोना काल में जहां पर करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट हो गया कई लोग नौकरी करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई और आर्थिक गतिविधियां बहुत कम हो गई और हमारा जो मतलब जीडीपी है माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री प्रतिशत में आज इतना संकुचित हो गया है उस समय अंबानी अडानी का प्रतिदिन का आय कोरोना काल में चार करोड़ होते जा रहा है तो इन ताकतों की ही दलाल है ये हिंदुत्ववादी जो फासिस्ट ताकतें हैं यार ऐसे ऐसे आप बीजेपी तो ये लोग आप सोचिए कि ये सरफस सरप्लस अतिरिक्त संपदा और पूंजी की लूट के लिए ही ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और बहाना ये करते हैं कि हमको विदेशी संस्कृति विदेशी सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है भारत की जो सनातन परंपरा है सनातन संस्कृति जो वेदांत दर्शन जो भी है ये सबसे अच्छा है आप सोचिए कि कौन सोच सकता था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा ये अभी घोषणा नहीं किया जा रहा है लेकिन आ, हमारे समारा संविधान धन निरपेक्ष और जी संविधान की शपथ लेकर ये मोदी सत्ता पे आया है ये अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करता है किसी कोई सोच सकता था कि हमारे देश में आ, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जो 
नहीं किया वो उसने किया तो इसीलिए इस देश में कुछ भी हो सकता है और कोई आश्चर्य नहीं कि खुले रूप से वो जसकथा मनुस्मृति को भी लागू करे या फिर मनुस्मृति को अपनी परिस्थिति के अनुसार ये लागू करे लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है कॉर्पोरेट राज को मजबूत करने के लिए ही हिंदू राष्ट्र है कॉर्पोरेट की लूट करने के लिए ही मनुस्मृति और मनुवादी हिंदुत्व को लागू किया जा रहा है इसीलिए आज की तारीख में हमको तमाम जो बहुसंख्यक जनता है जो बहुजन है मेहनत कश जनता है दलित आदिवासी गरीब अल्पसंख्यक महिलाएं सारे के सारे मजदूर और किसान सब लोगों को इसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा ये इनकी लड़ाई का हिस्सा है और इस प्रतिक्रांति को हम खत्म करके हम एक, एक सही समाज हम मनुस्मृति को पूरा उखाड़ कर फेंक कर हम बना सकते हैं मनुवादी हिंदुत्व जो इसका वैचारिक आधार है आर एस एस को इसके खिलाफ लड़ लड़कर मजबूती से चुनौती को लेकर ही हम, हम इस अभियान को सफल बना सकते हैं ये कॉम्बेड ने कहा साथियों बहुत बहुत धन्यवाद कॉम्बेड शंकर दास जी का आप देख सकते हैं कि कितने सरल भाषा में उन्होंने अपनी बात को रखी हमारे देश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रखा हड़प्पा की सभ्यता से उसके बाद फिर आर्यो का उद्भव और उसके बाद वैदिक सभ्यता और श्रमण परंपरा में जो टकराव है इसके बारे में उन्होंने कहा गौतम बुद्ध से लेकर जो भौतिकवादी परंपरा है श्रवण परंपरा और जो ब्राह्मणवादी जो परंपरा है जो वर्ण व्यवस्था को बना रखती है जो पुष्यमित्र सुंग के समय पर आकर जहां पर इतिहास और ग्रंथों का पुनर्लेखन हुआ कई लोग तो यहाँ तक ही कहते हैं कि रामायण की जो कहानी है पुष्यमित्र ने खुद रची है तो ये भी संभव हो सकता है ये सब शोध का विषय है बहुत कुछ शोध हमको करना पड़ेगा तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कॉमेंट शंकर दास का अब मैं साथियों आपसे मुखातिब होता हूं कि जो भी आपके जेहन में सवाल है जैसा कि हमने बताया कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर जो हम हमारा व्हाट्सएप का नंबर है नाइन फोर टू डबल फाइव सिक्स जीरो नाइन फाइव टू नाइन फोर टू डबल फाइव सिक्स जीरो नाइन फाइव टू में डालें तो साथियों आपके विचारों आपके सुझाव आपके प्रश्नों का स्वागत है और हमारी साथी है विजयलक्ष्मी जी कुछ सवाल आया क्या विजयलक्ष्मी जी आप बीच में बोल रही थी यस सर इस आया है विजयलक्ष्मी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मनुस्मृति को लुकिंग एट फ्रॉम अस्टोरिकल परसपेक्टिव आई मीन थ्रू दर डिस्कशन वी वर लुकिंग एट एट फ्रॉम अस्टोरिकल परसपेक्टिव द मिस्टेक दैट वॉज कमिटेड यू नो ड्यूरिंग दिस एंटायर बीजेपी रिजीम आई मीन वॉट दे आर ट्राइंग टू डूज टू गिव हिस्टोरिस्टी to the uh, already existing symbols or icons in the uh, indian mythology you know when it comes to rama or krishna or anything like that or even if in the case of river saraswati so aren't we committing the same mistake when we are trying to analyze this manuspriti through a historical perspective even in greek mythology they accept this iliad and odyssey as literary as historical stuff so मेरा कहना ये है कि अभी हम पूरा डिस्कशन के दौरान ऐसे कर रहे थे कि ये चरित्र के बाग है ये मनुस्मृति जो है उसके बाग है तो आ, हम उसी के थ्रू नजरिए से वो देख रहे थे तो हम क्या मतलब वही गलती नहीं कर रहे हैं कि वो लोग ये जो करना चाहते हैं कि कृष्ण को या राम को मतलब चरित्र पुरुष कुछ बना के कि ये सही में मतलब एक सदी में मतलब रहते थे यहाँ पे भारत में रहते थे करके बोलने वाला वही गलती हम नहीं कर रहे कि उसको भी हम चरित्र के बाग में बनाते <coughs> no actually you see that this is the very uh, common uh, very popular uh, trick of the uh, brahmanic uh, forces they always mix history with uh, mythology the term is itihasa and purana this purana means uh, purana means what purana means actually old puran 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 this this is the term is actually old uh, but when you say puran Uh, then it uh, it is a, a, actually a part of mythology and when you say itihas then it is a history so history and mythology they uh, mix up they mix up very uh, purposefully why because uh, to prevent you to understand the history of our country 
so that is their trick so what we have to do we have to uh, <clears throat> delink the history and uh, mythology and uh, we have to uh, take out a pure history uh, from the uh, mythology that is the task of the uh, shamanic uh, uh, or shamanic or today we can say the progressive uh, scholars and the revolutionary scholars that is the task uh, in front of them to understand history to take out history from its uh, 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 mythological uh, mixture and, uh, and uh, to present the history in front of the people that is the task uh, in front of us because if you in anything in the world any anything in the world that is a continuation continuation and a rupture this is actually history and if you do not understand the continuation if you do not understand the movement then you cannot understand the matter itself because matter and movement this is a, a totally interrelated thing without understanding uh, movement you cannot understand the matter so if you need to understand the matter in order to do that you need to understand its history so uh, and that is their trick to uh, prevent us to understand the history because they are mixing with this thing in, in with mythology and that is our task to separate the history from mythology that uh, we uh, that i have tried to do Okay. Uh, comrade, there is another thing. Uh, comrade Shankar, uh, I want uh, to uh, 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 तो इस पर क्या कहना है तो कॉमेंट शंकर ने कहा कि ये मनुवादियों का षड्यंत्र है कि वो इतिहास और पुराण दोनों को ये मिश्रण कर लेते हैं इतिहास तो वैज्ञानिक घटना परंपराओं के आधार पर होता है पुराण जो है काल्पनिक है तो ये दोनों को बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए लेकिन वो इसलिए मिलाते हैं ताकि हम सही इतिहास नहीं जान पाए हमारा इतिहास बोध न जाग पाए तो इतिहास बोध जागने से अपने देश और समाज के बारे में हम सही नजरिया लेते हैं और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ते हैं और बदलाव के बारे में सोचते हैं तो इसीलिए हमारा दायित्व है कि हम इतिहास को पुराण से अलग करें और हम गति और जो वस्तु को के नियम को जानना हमारे लिए जरूरी है और गति और वस्तु को हम जान पाएंगे तभी हम इतिहास को भी सही रूप से समझ पाएंगे इसीलिए इतिहास को वैज्ञानिक रूप से वस्तुनिष्ठ रूप से ही उसको होना चाहिए और पुराण से उसको अलग करना चाहिए ये उन्होंने कहा uh, yes, uh, yes. You said that one becomes a Brahmin by birth, right? So even in Upanishads, it said that Brahma with Brahma eva Bhavati. It is not just because of you getting birth as a Brahmin. It is because you need to know Brahman, or at least you need to make an effort to know the Brahman in order to become uh, have a Brahminical quality. Uh, there is also in Bhagavad Gita a mention of you know the types of food you should eat and the types of quality you should have in order to be called a Brahmin. Uh, that of, uh, uh, there is three guna. Uh, it is divided into three guna as, uh, I don't remember, Triguna Divi Pariyaya, there is a mention in Bhagavad Gita. So how can we say that, I mean, the Brahmins of present, uh, whoever belong to the community, they don't even know Gayantri Mantra, you know, many of them. And they still call themselves Brahmin. So according to their own scriptures, they cannot be called Brahmin. So how, a realistic is it is, it is to call uh, i mean divide the society accordingly in this context you know abhi ke mahol mein matlab log aise hai ki jo gayatri mant tak nahi jante aur khud ko matlab brahman bolte hai aur uh, vedas munishas ne bhi ek aaya hai ki matlab brahma with brahma eva bhavadi hota hai jo brahma ko jaan brahman ko jaanne ki brahman nahi brahman jo absolute reality bolte hai jo munishat ne vedanta mein wo bola jata hai unko brahman bolna chahiye so, uh, in the scriptures, when they can't say Brahman, in the Bhagavad Gita, there is also a Brahman in the Bhagavad Gita, 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 See, there is a two different uh, approach to this uh, thing that who is a Brahmin. Uh, I said that before Monu, this notion was popular that a Brahmin becomes a Brahmin uh, by some qualities. 
even in rigveda where uh, in dasham mandala 10th mandala the, the in purush sukta this was prescribed this uh, this division uh, this uh, varna division was prescribed however in uh, in the 9th mandala uh, in a sukta uh, it is said there is an indication that in the same family uh, one in the same family one is uh, brahmin another one is uh, kshatriya another one is uh, vaisha and another one is uh, shudra uh, in the same family uh, how because the quality uh, this is the quality different different quality uh, the person poses uh, in a same family and according to the quality they perform uh, they perform their job jobs are allotted according to the ability this ability is connected with their quality and this quality actually determines the varnas so it is uh, indicated in the ninth mandala of rigveda however in uh, this flexibility was there at that time in this transitional period what i uh, said that is a transitional period from 800 bce to 200 bce in this transitional period this flexibility was there however manu you see that in i quoted uh, that is the manu said you know a brahmin is by birth uh, the son of a brahmin is a brahmin daughter is not a brahmin because women has no they are all sudras all women are sudras so there is a separate thing but the son of a brahmin is a brahmin and uh, uh, by the excellence of his origination he not only a brahmin he is the owner of of, of all wealth so this is said monu that is why it it was a pratikranti it was a counter revolution and this is the special uh, thing in monu and this is the special thing uh, significance of uh, emergence of uh, monu sriti he, he was said that acha here i just i just want to say that the brahma vid brahma iva bhavati this is no way connected with this comrade so this is a separate uh, thing brahma vid brahma iva bhavati means that is uh, according to upanishad advaita uh, advaita vedanta the uh, brahma is divided into two parts one is the para brahma i mean that the brahma proper and another one is uh, jivatma that is the paramatma and uh, we are also we are having atma inside uh, our body and this atma is actually a part of paramatma but we do not understand it due to our ignorance when we have a proper knowledge of brahma then we understand that we are actually a part of brahma a jivatma is a part of uh, paramatma when this knowledge comes to my mind i understand this knowledge then i after my death i will be a part of brahma there will be no uh, cycle of uh, rebirth there is will be no rebirth so brahma bid jo uh, the person who will understand brahma will have uh, the knowledge of brahma he will be a part of brahma brahmai bhavati brahma bid the person who has the knowledge of brahma brahmai bhavati he will a part of brahma and there will be no uh, birth and rebirth cycle that is the emancipation final emancipation of human being so that is a separate dis- discussion this is no way related to this thing here we there are two type of approach i have said that is before monu and what monu established by his monu sriti ah uh, ombed ka jo kahana hai ki ye ki uh... ब्राह्मणों ये आपका पुरुष सुक्त ऋग्वेद ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसका कोई विशेष गुण होना चाहिए और ये विशेष गुण वाली बात जो है हम आके देखते हैं कि मनुस्मृति के पहले एक बात थी और मनुस्मृति के आने के बाद एक बात हो गई इसलिए हम कहते हैं कि क्रांति से प्रतिक्रांति हुआ क्योंकि तो मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण जो है जन्म जिसका होता है ब्राह्मण कुल में वो ब्राह्मण ही है और वो भले कुछ भी हो कुछ भी उसका अंदर अवगुण हो वो सब गुणों में श्रेष्ठ है और वो सब चीज के संपत्ति सारी चीजों का अधिकार उस पर है तो इसीलिए ये दोनों दो फर्क देखना पड़ेगा कि मनुस्मृति के बाद जो मनुवाद या ब्राह्मणवादी जो मनुवाद है ये बहुत मजबूत हुआ शासन पर्व का साथ दिया और कॉम्रेड एक सवाल जो विजयलक्ष्मी ने उसी में सिले में किया कि ब्रह्म ब्रह्मवीद ब्रह्म भवती ये वाला कॉम्रेड शंकर का कहना है कि ये जो एक अलग परिप्रेक्ष में है ये जो श्लोक है इसके अनुसार ब्रह्म दो भाग में विभाजित है एक परमात्मा और एक जीवात्मा 
और ये है कि वास्तव में कि वो हम परमात्मा का ही हिस्से है अगर मतलब ये इसके अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो वो उसका कोई जन्म भी नहीं होता पुनर्जन्म भी नहीं होता है और वो परमात्मा का हिस्सा बताने के लिए तो यहाँ पर वो प्रयुक्त नहीं है एक अलग अलग सा मुद्दा है ये उनका कहना था अच्छा कॉमेंट विजयलक्ष्मी एक सवाल और आया है और कॉमेंट शंकर को मैं बोल देता हूँ वो सवाल ये है कि पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर हिंदी में वट आर द प्रोग्राम यू आर प्रपोजिंग फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप जाति के विनाश जाति के उन्मूलन के लिए आप क्या कार्यक्रम प्रस्तावित करते हो ये आया है सवाल अच्छा सो कॉमरेड एक्चुअली मेनी थिंग कैन बी डन मेनी प्रोसेस आर देयर सो यू कैन बूस्ट ऑफ द इंटर कास्ट मैरिज इंटर वर्णा मैरिज you can break the uh, you can develop many social movements against caste system in ground level uh, there are lot of practices uh, there are two cups uh, two glasses systems are still uh, practicing uh, there are some practice that is uh, two ghats there are many this type of uh, practices uh, we are uh, seeing we are seeing many day to day operation and attacks on the dalits so we need to resist this thing oppose this thing and uh, everywhere everywhere we need to create a resistance in the ground level all these things are related to the ground level day to day struggle but you need to keep this thing in mind caste annihilation movement is related to overthrow the brahmanistic rule this is ambedkar himself said repeatedly and this is that point of departure of ambedkar from his precedents ambedkar said that the struggle of the sudra is for the state power if you do not have state power in your hand if you cannot overthrow the brahmanist forces from the state power then whatever you will do in the ground level if you cannot culminate all these struggles into a political is a mega political struggle if you cannot culminate this thing the rule of brahmanism will continue so basically the caste annihilation movement in essence is a political movement the political movement of the sudras what uh, ambedkar said the political movement of the sudras or sudras means that is the toiling masses of our country so the political movement of the toiling masses of our country and the win and the victory of this struggle will uh, actually uh, ensure the uh, caste annihilation when it can uproot or overthrow the brahmanistic ruler and establish the rule of the people in the country so the, it, it is a, it will come as a culmination it will come as a zenith of many social movements which you would need to develop day to day struggle in the ground level so this is the overall thinking कॉमेड का कहना है कि जाति उन्मूलन के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं और करना चाहिए उसमें एक अंतर जाति हुआ अंतर धार्मिक हुआ और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना दूसरा जो है आपका सामाजिक जो आंदोलन है सामाजिक बदलाव का सामाजिक सुधार का जो आंदोलन ये आंदोलन जमीनी स्तर पर करने की जरूरत है जैसे कि अलग ये जो अलग अलग कप में चाय देना या फिर आपका अलग अलग घाट में नहाना ये सारी जो जाति व्यवस्था के आधार पर ग्रामीण जीवन में जो बनाए गए हैं संस्थान वो सबको खत्म करना और इसके खिलाफ संघर्ष करना जाति भेद जाति व्यवस्था के हर प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष करना उसका विरोध करना और साथ ही साथ जो जरूरी ये है कि ये सारी जो लड़ाई है जाति उन्मूलन की लड़ाई ये जैसा कि अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक आंदोलन शुद्रों का राजनीतिक आंदोलन है और जब तक शुद्ध सत्ता पे नहीं आएंगे तब तक ये ब्राह्म और उसके लिए उनको ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा तो इसीलिए ब्राह्मणवादी सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो शुद्रों का संघर्ष है मेहनत का जनता का संघर्ष है ब्राह्मणवादी सत्ता जो है पूरी तरह से पूंजीवादियों के हाथ में है तो इसके खिलाफ लगातार संघर्ष चलाना पड़ेगा और ये जाति उन्मूलन आंदोलन के जरिए ब्राह्मणवादी राज सत्ता को उखाड़ कर फेंक कर एक वास्तविक रूप से जाति भेद से मुक्त एक समतावादी समाज की रचना करनी पड़ेगी जनता का शासन जनता का जनवादी शासन की रचना करना पड़ेगा ये कॉमरेड लाना हाँ कॉमरेड विजयलक्ष्मी और कोई सवाल आया है हाँ कॉमरेड ओके ओके 
a complete bias against women is a major feature of all religions so what separates the position of women given in manusmriti from that given in the other religions matlab स्त्रियों की महिलाओं के खिलाफ जो एटीट्यूड है वो काफी मतलब उनको नीचे दिखाने का एटीट्यूड सारे के सारे धर्म में मतलब हम दिखते हैं कि जैसे कि क्रिस्टियनिटी हो या कोई भी इस्लाम हो कोई भी रिलीजन हो मतलब एक पोजीशन नीचे सबॉर्डिनेट वैसे करके रखने वाला टेंडेंसी हर रिलीजन में तो मनुस्मृति में जो स्त्री महिलाओं का पोजिशन दिया गया है वो बाकी मतलब मतलब मनुस्मृति हिंदुत्व मनुवादी हिंदुत्व में जो दिया हुआ है वो बाकी रिलीजन से कैसे डिफर करते हैं actually uh, comrade in uh, throughout the globe we will see that uh, all the religions uh, religions means the religion proper there are many many things uh, which is basically are considered as religion but they are not religion proper i am not discussing this thing but i am just uh, say, uh, saying that a religion what is the religion religions means the theory of god and practice centering with this theory so this uh, this thing uh, ishwar tatva so this is religion so this uh, 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 all the religions they are uh, seeing the women as uh, something like uh, uh, uh that is the uh, door of the hell so something like that so this is a feature of all uh, religion there are specific reason uh, for that but i am not entering this thing now the manusriti specially um, that is basically what is their interest their interest uh, was to uh, prevent the freedom of women why because the freedom of women will provide an atmosphere which may kill or uh, which may destroy the endogamy uh, uh, so uh, the barrier a sudra will marry sudra a brahmin will marry brahmin if you have a particular society based on this so definitely you have a, uh, you need the uh, 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 law or uh, penal code uh, of this thing that is a, some kind of love jihad uh, act uh, you need to have and uh, a strong uh, attack on the women is required because if you cannot control them you have to control them otherwise what you will do the brahmin girl will uh, fall in love with a sudra uh, man so he, uh, if a brahmin family the brahmin el- elders el- uh, elder members male members if they cannot control the uh, uh, girl in their family then uh, the, this may happen so uh, actually controlling the women to prevent uh, uh, to de- de- developing a, an atmosphere which can uh, destroy uh, the endogamy and it may uh, which can uh, 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 give impetus to the intervarna marriage so this was all these thing they had in their mind so they uh, launched a huge attack against the women if you see in the buddhist why the buddhist india why the buddhist india gave so much freedom to uh, women and not only freedom but some kind of equal thing why if you see the story of soma soma uh, there is a very uh, interesting uh, psychological battle in buddhist literature that there was an evil one evil person uh, evil lord uh, his name is mara so the psychological struggle between mara and a buddhist so this is a very famous uh, subject in buddhist literature so gautama buddha also faced mara and his uh, army so this is also uh, in buddhist literature and soma also this is a very interesting thing that uh, so uh, 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 one day soma uh, did some med- meditation and uh, mara came in her mind psychologically and mara asked her that why you were uh, doing so much uh, practice why you were laboring so much because no woman will attain the height of uh, arhat arhat means the top person in the buddhist sangha so you no know, woman can reach the that that height of uh, arhat so why what what uh, uh, what is the use of uh, your uh, labor uh, that is fruitless thing what you are doing so soma replied that uh, yes uh, women can also attain the height of arhat so very fantastic uh, uh, verse this uh, david uh, quoted in his very famous uh, book 
and that is a uh, buddhism uh, and uh, he has a uh, many book on buddhism so he his very famous book buddhism there he quoted soma the fantastic words uh, he uh, cited there where soma said this thing so the see he, this is the indication of equal thing what man can do we, we can also do so there is no barrier there is no second class citizen there is no uh, inferior superior inferior division no but uh, why because there is no inspiration of uh, creating a barrier of inter caste marriage and uh, cart cartelment of the freedom of the women there is no inspiration for doing this thing but in a brahmanistic society where uh, especially after manu the particular brahmanistic society emerged they are they are very much uh, uh, with this thing that is a uh, cartelment of uh, freedom women's freedom to prevent them to uh, fall in love with uh, the guys from other burners so uh, uh, because all these thing may put endogamy in danger so this is the uh, actually specialities in manusriti and the brahmanistic tradition uh jo government shankar ka jawab ye tha ki mahilaye jo hai manusriti mein to dwayam darje ki kaha hi gaya hai saath saath duniya mein jitne bhi dharm hai kai sare to dharm ke roop mein viksit nahi ho paye baaki jitne dharm hai sab mein nari ko narak ka dwar bataya gaya hai aur sab mein mahilaon ko kahi bhi uske jo jayaj adhikar hai प्राकृतिक अधिकार उसको स्वीकार नहीं किया गया किसी भी धर्म में तो लेकिन हम देखते हैं मनुस्मृति जो भारत में प्रचलित है ये खास इसीलिए है क्योंकि महिलाओं की आजादी के खिलाफ है ये हर तरीके से चाहती है महिलाओं पर अंकुश लगाना महिलाओं के प्यार पर अंकुश लगाना उसकी शख्सियत पे अंकुश लगाना और इसीलिए लॉ जिहाज जो एक आया है ये मनुवादियों ने जो कानून लाते हैं उसमें वो बिल्कुल प्रतिबंध लगाते हैं कि कोई भी ब्राह्मण लड़की कोई शुद्र लड़का या अन्य जाति के प्यार में न पड़े को ब्राह्मणों का, का का जो रक्त शुद्धता जो भी उनकी है वर्ण शुद्धता वो बने रहे और बाकी बाकियों से उनका मिश्रण ना हो पाए वैसा करने से जो जाति व्यवस्था वर्ण विभाजन सारी चीजें टूट जाएंगी तो वो ऐसा करते हुए पूरी तरीके से वो महिलाओं के खिलाफ घृणित षडयंत्र करते हैं और जरूर ये दिखाते हैं कि महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं तो हिंदुत्वादी कहते हैं कि देवी का रूप देते हैं लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं को नीचे गिराने का काम जो है वो लोग करते हैं तो ये लेकिन हम उसी की तुलना में देखते हैं कि जो बुद्ध के समय का जो संघ का जो माहौल था या बुद्ध के समय का जो समाज था उस समाज में बुद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव था बुद्ध दर्शन का प्रभाव था समतावादी दर्शन का प्रभाव था और आपका संघ के अंदर जो सोमा काफी उच्च स्तर पर गई थी वो और ये एक जो कथा हमको पढ़ने को मिलती है जैसे कि एक दुष्ट ताकत दुष्ट एक ताकत है वो मार मारा मार मार या मारा जो भी है ये ये ताकत आके परेशान करती है और गौतम बुद्ध को भी इससे लड़ना पड़ा था तो सोमा जब ध्यान करती है तो उसके सिर पे वो चढ़ जाता है मतलब उसके दिमाग पर चढ़ के ये मारा बोलता है इतना परिश्रम करने की तुमको क्या जरूरत है इसी उच्चता पर कोई भी महिला आज तक नहीं पहुंच पाई है बुद्ध दर्शन का इतना अध्ययन करना इतना परिश्रम इतना त्याग ध्यान लगाने की जरूरत क्या है तो उसको जो सोमा सही जवाब देती है मतलब वो उसको प्रलुब्ध करता है तो उसके उसका सही जवाब देती है इस, इससे हम देखते हैं कि आ, उस समय मेरे ख्याल से कॉम्रेड शंकर आप थेरी गाथा के बारे में बोल रहे थे जो थेरिया थेरी जो मठों में मतलब संघ में आए बौद्ध श्रमण श्रम जो महिला श्रमण तो उनकी जो गाथाएं जो है और उसमें सोमा के बारे में कॉम्रेड ने विशेष रूप से उल्लेख किया ये दर्शाता है कि बुद्ध के समय का या बुद्ध दर्शन का बुद्ध बुद्ध बौद्धिक बुद्धिस्ट मठों का एक अलग माहौल था उसमें काफी हद तक महिलाओं को आजादी थी महिलाओं को आगे विकास करने का अवसर था लेकिन मनुस्मृति में ऐसा नहीं हो पूरी तरीके से महिलाओं को गुलाम बनाने का महिलाओं को द्वयम दर्जे का महिलाओं को पहले तले मतलब पुरुषों के पैर की जूती बनाने का एक षड्यंत्र uh comrade this is the last question <coughs> so uh yeah do you yes. think that this present interpretation of hindutva you know the manus manuvadi interpretation of hindutva
it was endangering the real essence of hindutva they keep saying that hinduism is in danger so is hinduism in danger from their own interpretation of hindutva yes 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 actually <laughs> this is a very uh, big discussion maaf kijiyega sathi vijayalakshmi ji isko hindi mein bol dijiye ha to acha to abhi manwadi hindutva wala inka jo interpretation jo hai तो क्या कमरेड आवाज आ रही है ओके सो हाँ तो ये मनवादी हिंदुत्व इंटरप्रिटेशन जो है वो सही वाला हिंदुत्व जो पुराने जमाने से मतलब फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो उसके लिए मतलब इंडेजरिंग को हिंदी क्या बोलते हैं कॉम्रेड प्रकृति प्रकृति बोलते हैं नेचर मतलब प्रकृति इंडेंजरिंग खतरे में डाल रहे की नहीं या मतलब हम हमेशा ये भाजपा वाले लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है क्या वो खतरे में इसलिए है कि मतलब बाहर से कुछ आ रहा है या ये लोग मतलब मनवादी हिंदुत्व के नजरिए से इसको देखते हैं या इसी वजह से वो खतरे में है अपने आप से वो खतरे में है हिंदू खतरे में है और हिंदुत्व तो खतरे में है they act, they are actually uh, uh, they are actually lying actually khatre mein to dusra kuch hai janta khatre mein hai mazdoor khatre mein hai kisan khatre mein hai jo so called backward caste uh, in our society they are in a danger the working class they are in danger the peasants are in danger in our society you are seeing that a huge uh, peasant movement is is going on in daily borders so who is actually in danger the peasants are in danger the working uh, class is in danger working people the toiling people in our country is in danger the so called backward caste they are in danger the women uh, of our country is in danger all came in the line of monosriti you will see so when mo- when the uh, brahmanistic forces rule actually all these forces are naturally uh, in danger so what they are doing they are just lying when they are saying that a hindu khatre uh, mein hindu is in danger so they are actually uh, lying hindu uh, is in danger uh, in a different sense you know say if uh, according to their uh, classification the 80% of our people are uh hindu so that means that uh, peasant uh, if you take the peasantry then 80% of the peasants are also hindu so when uh, peasants are in danger uh, uh, by the uh, farm acts which is uh, which has come uh, by modi government and uh, the sole target of this acts to give a free hand to the corporate uh, companies in our agricultural area then naturally the peasants are in danger and when peasants are in danger 80% of peasants are hindu according to their classification so definitely in that case the hindus are in danger in this way in this way 99% of our people are in danger why because the brahmanistic rule because of their rule pro corporate rule their fascist rule their saffron fascist rule so this is the actual scenario uh, they are presenting it in a different form to who doing the people to uh, there is a sheer lie when they say that the hindus are in danger because we know that hindu cor- corporate bosses are not in danger adani ambani they are not in danger they are accumulating wealth in a huge uh, amount in their hand at the cost of the people people's life so they are not in danger hindu corporate bosses are not in danger hindu uh, zamindars are not in danger hindu samant lords are not in danger hindu bureaucrats are not in danger who are dang- in danger hindu peasants are in danger hindu working class are in danger hindu backward uh, caste so called backward caste they are in danger the minority people non hindu they are in danger so this is the thing actually but uh, why they are saying they are saying to polarize the people to polarize the people here we uh, we just i am just uh, indicating one thing i am not elaborating because it is a large discussion at the time of shankaracharya 
Shankaracharya's time was uh, that is a uh, sixth uh, century, sixth century BC. Sorry, C, sixth century C AD. So Shankara Shankaracharya. From Shankaracharya, the Brahministic uh, politics took a different turn. So Brahministic politics did not, from that time on, uh, did not depend on the Brahmins uh, only. What uh, they started to do, they are uh, 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 taking all the uh, non-Aryan uh, sects uh, as Hindu. They, they call Dalits as Hindu. They call Adivasi as Hindu. They call the, in the Eastern India side, that is uh, from my place, Bengal, here that is a non-Aryan non uh, uh, area uh, uh, in Indian uh, scenario. Here that is a different type of religion and different type of culture was there. It is called Tantra. Tantra means the Sakti Sadhana. This uh, Tantra means that is uh, here you will see a lot of uh, female uh, goddesses. Uh, that is not the feature of the typical Aryan culture. Aryan in Aryan uh, gods, that is Indra, Agni. Uh, that is all the male uh, god. But here you will find that Kali, Durga, all this this type of things. So here they call this also Hindu. Hmm. So Hindu, that is the umbrella term they uh, formed from the time of Sankaracharya. So all the Adivasis, now there is a movement uh, in the Adivasi people who are uh, saying that we are not Hindu, we are uh, Sarna. So this uh, Sarna movement, they, are, they have a separate religion. They are claiming they have a separate religion, which is not Hinduism. That is Sarna religion, they are claiming. Ambedkar said, Ambedkar know very well that what is actually Hindu, actually uh, that they believe, these Brahministic people believe, that is uh, uh, Brahmins only. They are only the Vedic uh, relation. But other people that the Mahar from Ambedkar came which uh, community and they were not uh, actually considered as Hindu in their eyes. They are just using them. as a, When they say Hindu, they are just using them against Muslims. So Ambedkar said that I, uh, I may uh, I'm born in a Hindu family, but I will not die uh, in a Hindu family. So he changed uh, very correctly. He changed his uh, religion from Hindu to uh, uh, Buddhism. He came back to the original uh, place where the Dalits, uh, once upon a time, uh, the uh, Vaisa and the Sudra people, they belong to Buddhism from the very beginning of uh, the Shramanic movement. There he came back. They, he actually came back to his home. So, so this is a separate discussion how the uh, Brahministic forces from the time of Sankaracharya uh, successfully build up this thing and uh, Savarkar Golwarkar, especially Savarkar, his notion of Hindutta, that is uh, for, uh, for following the notion of Sankaracharya. He was a true disciple of Sankaracharya. So the concept of Sankaracharya took a new form in the writing of Savarkar and the new uh, Hindutva uh, term was introduced. So all these things happened. So this, all these things we need to uh, go for a detailed discussion to fight the Brahministic people in a proper way. That, uh, that is our lackings that till date we did not do this thing. But this is, I am, I am very much grateful to CAM Caste Annihilation Movement and uh, RCF, uh, Revolutionary Cultural Front, that they have taken this study in their hand. And in future, if we can have the, this study more often, then we will have this knowledge, and knowledge is the power. Thank you. Thank you. Uh, कि हिंदुत्व खतरे में है हिंदू खतरे में कॉम्बेट शंकर ने जवाब दिया कि हिंदुत्व या हिंदू कभी खतरे में नहीं था नहीं अभी है खतरे में है आम जनता खतरे में है किसान खतरे में है मेहनत का शुवर खतरे में है दलित खतरे में है आदिवासी खतरे में है अल्पसंख्यक खतरे में है महिलाएं ये सारे भारत के जो आम जनता ये खतरे में है क्योंकि ये मनुवादी हिंदुत्ववादी जो फासिस्ट है ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू कॉर्पोरेट जो है अंबानी अडानी उनको मजबूत कर रहा है तो वो बिल्कुल खतरे में नहीं है जो आरएसएस के जो आका है बीजेपी के जो आका है ये कॉर्पोरेट लोग ये खतरे में नहीं है और वो खतरे में न रहे करके बाकी अस्सी फीसदी जनता को वो लूट रहे हैं उनका ध्वंस कर रहा है और इसके माध्यम से वो इनके लिए कॉर्पोरेट के लिए संपत्ति संचय कर रहे हैं उनका 
शोषण करने के लिए जनता में नफरत फायदा करने के लिए वो जनता को उल्लू बना रहे हैं कि हिंदुत्व तो हिंदू खतरे में है ऐसा करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ दलितों के खिलाफ या आदिवासी अन्य संप्रदायों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं असल में देखा जाए तो अस्सी फीसदी जो किसान जो आज कृषि के कॉर्पोरेटीकरण करने के लिए लाए गए तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें अस्सी फीसदी किसान जो है वो हिंदू है उसमें बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो परेशान है उनकी खेती उजड़ रही है उसके लिए बीजेपी आरएसएस को तनिक भी चिंता नहीं है या हिंदुत्ववादियों को उसके लिए कोई भी चिंता नहीं है और ये जो वो उनको ज्यादा चिंता है जो बड़े बड़े जो जमींदार जो भी भूस्वान जो भूस्वामी है जो कॉरपोरेट है वो उनकी चिंता का सबब वही है क्योंकि वो उनके मालिक है अब इस चीज की इस चीज को देख कर हमको याद आता है छठवीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य का उद्भव हुआ था उस समय उसका जो आक्रामक मनुवादी हिंदुत्व जो अभियान हिंदुत्व तो नबी कहे ब्राह्मणवादी जो अभियान जो चला था उसमें खास बात ये थी कि पहले सिर्फ ब्राह्मणों को ब्राह्मणवादी अभियान का या सनातन धर्म का रक्षक बनाते हुए उसको उनको उनके जरिए अगुवाई की जाती थी लेकिन शंकराचार्य के मंच पर आने के बाद ये जो लोग जिनको ब्राह्मण नहीं नहीं माना जाता था या आर्य नहीं माना जाता था उन सभी लोगों को मतलब ब्राह्मणवादी परिवार में जो मनुवादी परिवार में शामिल करने का प्रयास शुरू हुआ जैसा कि हम देखते हैं कि दलितों के बारे में आदिवासियों दलित आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे तो उन सबको शामिल करने का प्रयास शुरू हुआ और जैसे कि हम देखते हैं कि जो पूर्वी भारत है बंगाल असम जहां पर आपका तंत्र साधना का जहां पर जोर था मतलब वज्रयान संप्रदाय का जोर था क्या कॉम्रेड यस yes, yes. तो वो ये जो तो वहां पर जो आर्य देव, देवताओं की पूजा नहीं होती थी वहां जो देवी जैसे कि दुर्गा है काली है इनकी पूजा होती थी और वहां पर आर्य संस्कृति आर्य परंपरा उस हिसाब से नहीं था लेकिन उनको भी शामिल करने का प्रयास उनको भी कहा जाने लगा ये भी हमारे सब है सब ये हमारे आ, मतलब ब्राह्मणी परंपरा में शामिल है किया जाने लगा और हम देखते हैं कि जो अंबेडकर जिस समुदाय से थे जैसे महार समुदाय वो उसको कभी भी इन्होंने हिंदू धर्म का कहानी हमेशा शोषण शोषित प्रताड़ित करते रहा और उन्होंने क्या किया कि जो दलितों को आदिवासियों को ब्राह्मणवादियों ने मनुवादियों ने ये कट्टर हिंदुत्ववादियों ने दूसरों के खिलाफ लड़ाने के लिए अपने सैनिकों के रूप में वो इस्तेमाल करते रहे और इसी चीज को हमको समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में जो आरएसएस का पूरा बोलवाला है ये बोलवाला जो जो पहले भी ये कहा गया है कि पंचानवे साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई और उसके करीब ही करीब दो वर्ष पहले समझ ये जो हिंदुत्व तो किताब सावरकर ने लिखी सावरकर की जो हिंदुत्व की जो सोच थी राष्ट्रीयता की जो सोच थी उसको माधव सदाशिव गोलवलकर ने आगे बढ़ाया तो सावरकर गोलवलकर ये कॉम्रेड का कहना है कि ये शंकराचार्य के आधुनिक वंशज है और ये शंकराचार्य के आक्रामक हिंदुत्ववादी ब्राह्मणवादी अभियान को ये आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट कवरेज है उनके ऊपर में है तो इसीलिए आज की तारीख में इन सबको उखाड़ फेंकते हुए एक सामाजिक न्याय और समता सच्चे प्रकार की समता और धन निरपेक्षता की जो समाज गारंटी देता और सबको आजादी जिसमें महिलाओं को भी पित्र सत्ता से आजादी मिले दलितों को भी मुक्ति मिले आदिवासियों को भी मुक्ति मिले और सारे मेहनत का स्वर्ग को प्रमुखता से प्रमुखता मिले इस प्रकार का एक समाज बनाने के लिए समाज को जाति व्यवस्था या ब्राह्मणी परंपरा मनुवादी हिंदुत्व के जिकड़ जकड़न से मुक्त करना पड़ेगा इसीलिए ये अभियान जो आर एस एस नव फांसीवाद के वैचारिक आधार मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ चलाया जा रहा है वो अभियान बहुत जरूरी है और मैं कॉम्रेड ने कहा कि मैं जाति उन्मूलन आंदोलन और क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच का आभारी हूँ कि उन्होंने एक, एक महत्वपूर्ण उन्होंने पहल की है और इस महत्वपूर्ण पहल को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके कॉम्रेड ने क्रांतिकारी अभिनंदन दिया कॉम्रेड विजयलक्ष्मी और कोई सवाल तो नहीं आया ना नहीं कॉम्रेड ओके कॉम्रेड कभी इज देर एनी क्वेश्चन नो ना ऑल क्वेश्चन ओके ओके तो साथियों अब हम हमारे पड़ाव के अंत में आ गए हैं 
और अब मुझे ये लगता है कि आयोजकों की ओर से मैं हमारे प्रमुख वक्ता कॉमेट शंकर दास को हालांकि वो हमारे ही साथी हैं लेकिन फिर भी एक औपचारिक धन्यवाद देना बिल्कुल बनता है क्योंकि तो उन्होंने गहन अध्ययन किया आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से बताया बाबा साहब अंबेडकर की सोच को एक द्वंदात्मक भौतिकवादी जो सोच है वैज्ञानिक समाजवाद की सोच बिना नाम लेते हुए उन्होंने उससे जोड़ा इतिहास को एक वैज्ञानिक चश्मे से देखते हुए उन्होंने इस चीज को मजबूती के साथ सामने लाया कि भारत के इतिहास में क्रांति का दौर था गौतम बुद्ध या लोकायत या चारवाक परंपरा का जो भौतिकवादी परंपरा के लोग थे जो तमाम ब्राह्मणवादी कर्मकांडवादी परंपरा का आत्मा परमात्मा जन्म पुनर्जन्म ईश्वर ईश्वरवाद पर प्रश्न उठाते थे वेदों पर प्रश्न उठाते थे वो क्रांति का जो दौर था वो पुष्यमित्र सुंग ने जब वेदत्त की हत्या की और शुंग वंश का साम्राज्य आया और मगध और पूरे आर्यावत में ब्राह्मणवाद की बयार बहने लगी तो मनुस्मृति को लिखा गया उसके अनुसार और ब्राह्मणी वर्चस्व पूरे समाज में कैसे रहेगा चारों वर्णों में ब्राह्मण का प्रादुर्भाव किस तरीके से रहेगा और आ, मतलब ताकतवर ब्राह्मण का आज की तारीख में हम ये कहें कि ये जो कॉम्रेड ने जो कहा है ये ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है ये मनुवादी हिंदुत्व को मानने वाले जो कॉर्पोरेट राज को मानने वाले ब्राह्मणवादी ताकतों के खिलाफ है तो इसीलिए साथियों ये तार्किकता के खिलाफ है और ये तार्किकता को उठाते हुए वैज्ञानिक चेतना को उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमको इस प्रतिक्रांति के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी मनुस्मृति आदि शंकराचार्य का उद्भव और तमाम जो धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के जो जो जिन ग्रंथों में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था समाज में बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाए रखने का विधान दिया गया है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना इस समाज को चलाने वाले कॉर्पोरेट राज को चलाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उनके खतरनाक जो सोच है घृणित सोच मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ है तो ये लड़ाई को उन्होंने प्राचीन काल में जो चल रहा था दो धाराओं के बीच में संगत श्रमण और श्रमण परंपराओं का उससे उन्होंने जोड़ा मैं बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कॉम्रेड शंकर का और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हमारे कार्यक्रम में वो शामिल रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे साथ ही साथ हमारे बीच में आप आपने देखा होगा कि कॉमरेड विजयलक्ष्मी उपस्थित हैं कॉमरेड विजयलक्ष्मी का भी मनुस्मृति को बेनकाब करने के लिए किस प्रकार से दलितों आदिवासी और मानवता के खिलाफ है महिलाओं के खिलाफ उन्होंने भी परिश्रम किया है और लगातार डिजिटल पोस्टर वो बनाती जा रही क्षेत्र में वो भी सक्रिय है और उन्होंने अनुवाद का कार्य किया और संचालन में, में मेरा सहयोग किया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं शुक्रिया अदा करता हूं कॉम्रेड कबीर कटलाट का जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम का इस वेबिनार का संचालन किया मनुस्मृति के ऊपर इस अभूतपूर्व नबी कहा है तो एक उल्लेखनीय कदम है एक ऑनलाइन स्टडी क्लास का आयोजन करने में हमारी मदद की मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और दोस्तों आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो सारे साथी हमारे बीच में रहे तमाम प्रतिकूलताओं के बीच में हम सब जानते हैं कि कड़ाके की ठंड और शासक वर्ग के भीषण दमन को झेलते हुए जैसा किसान लड़ रहे हैं दिल्ली के आसपास लाखों की संख्या में वैसे ही हमारे समाज में जो आधाकाश महिलाएं हैं वो सत्ता के पैरों तले घर में बाहर फैक्ट्रियों में खलिहानों में वो भी पीस रही हैं ठीक उसी प्रकार से समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसे अस्पृश्य कर दिया गया था जिसे समाज के पायदान में सबसे नीचे फेंक कर पैरों तले दबाया गया और आज तक दबाया जा रहा है आज भी अगर कोई दलित नौजवान शादी के लिए घोड़ी पर जाता है तो उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है किसी भी दलित लड़की पर उच्चवर्ण का जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां मनुवादी हिंदुता हिंदुत्व तो लागू किया है मनुस्मृति को पूरा लागू है वहां पर उसको भोग कर सकता है और राज सत्ता उसके मदद के लिए पूरी तरह से झपट पड़ती है ऐसे एक माहौल में हम देखते हैं कि मनुस्मृति के खिलाफ संघर्ष करना मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष करना है कदापि हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है इसीलिए मनुवादी हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसे साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के दलाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी करने वाले झूठे राष्ट्रवाद का ढोंग रचने वाले सबसे बड़े देशद्रोही के खिलाफ संघर्ष करना है और 
अगर हम आर के खिलाफ संघर्ष करते हैं इसके नौ फांसीवाद के खिलाफ इसका मतलब आज की तारीख में जो हमारे देश को चला रहा है जो देश के मालिक बन बैठे हैं अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट सारे के सारे शासन व्यवस्था सारे के सारी नौकरशाही न्यायपालिका जिसके खिदमत में लगी है उसके खिलाफ भी लड़ाई है और ये लड़ाई हमको वहां पर रह जाएगी जिस सपना को शहीदों ने देखा था एक समतावादी भारत बनाने का सपना जहां हर महिला आजाद हो जब जहां किसी महिला को पिंजरा तोड़ने के लिए आंदोलन करने की जरूरत न पड़े जहां पर किसी किसान को काले कानूनों को वापस लेने के लिए आत्महत्या न करना पड़े जहां पर हर मेहनत कश हर मजदूर हाशिए पर रहने वाला व्यक्ति दलित विद्यार्थी छात्र अल्पसंख्यक सबको लगे ये देश उनका है ये देश किसी के बाप का नहीं है इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला हुआ है ऐसा देश बनाना है साथियों तो मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं आप सबका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच और जाति उन्मूलन आंदोलन कल देश भर में जो तेईस लोग शहीद हुए हैं आपके टिकरी बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर पर कुंडली बॉर्डर पर चिल्ला बॉर्डर पर ठंड में या आत्महत्या में या फिर मोदी सरकार की अमानवीयता के कारण असंवेदनशीलता के कारण इनको श्रद्धांजलि सभा का हम आयोजन करेंगे कल दिल्ली में विभिन्न जगहों पर पांच बजे सभा का आयोजन हो रहा है रायपुर में हो रहा है कलकत्ता में पंजाब में तमिलनाडु केरल आसमुद्र हिमाचल सब जगह आयोजित हो रहा है आइए हमारे साथ कदम मिला के चले इस मनुवादी हिंदुत्व आधारित इस संघी कॉर्पोरेट फासिस्टों का मुखाड़ कर फेंक दे एक समतावादी भारत बनाए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन सबको क्रांतिकारी सलाम इनकलाब जिंदाबाद ओके साथियों ओके कॉम्रेड का भी ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू कॉम्रेड थैंक यू कॉम्रेड